ரியாக்டிவ் லாராவிலையும் இணைச்சி க்ரெட் ஆப்ரேஷனை நம்ம செய்ய போகிறோம் இங்கே ஒரு போஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது அதை ரீட் பண்ணுறது எடிட் பண்ணுறது மற்றும் டெலிட் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு செயல்முறை விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க லாராபிளுக்குள்ள ஒரு ரியாக்ட் ஆப்பை டெவலப் செய்கிறதுக்கு வீட்டுன்ற ஒரு பிளக்இன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இதை பற்றின ஒரு தனி வீடியோ என்னுடைய சேனலில் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் என்னுடைய சேனலுக்கு போய் நீங்கள் அந்த வீடியோவை முழுசாக கூட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு ஃபோல்டருக்கு வந்துடுங்க அங்கேருந்து மேலே இந்த அட்ரஸ் பாரில் சிஎம்டின்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஆனது ஓப்பன் ஆகும் இது உங்களுடைய டேரக்டருக்கு தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து உங்களுடைய லாரவல் ப்ராஜெக்டை பொறுத்திக்கலாம் லாரவல் ப்ராஜெக்டை பொறுத்துறதுக்கு ஒரு கம்போசர் கமெண்டை பயன்படுத்த போகிறோம் கம்போசர் க்ரியேட் ஐஃபன் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பேஸ் டபுள் ஐஃபன் ப்ரிஃபர் ஐஃபன் டெஸ்ட் ஸ்பேஸ் லாராவல் ஸ்லாஷ் லாராவல் ஸ்பேஸ் இதுக்கப்புறம் கொடுக்கறது உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் நேம் நான் பிளாக்னு வச்சுக்க போகிறேன் இது ஒரு பிளாகுக்கான ப்ராஜெக்ட்ன்றதால நான் பிளாக்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் என்ட்ரு கொடுத்தா இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி உங்களுக்கு லாரவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆனது பொருத்தப்படும் இது கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் கீ செட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்ற வார்த்தைகள் தெரிஞ்சால் உங்களுடைய லாராவல் ப்ராஜெக்ட் ஆனது உங்களுடைய டேரக்டரிக்குள்ளே பொருத்தப்பட்டுடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதோ இந்த ஃபோல்டர் தான் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லாரவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போது இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம எடிட்டரில் இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு விஎஸ் கோட் எடிட்டர் தான் பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த ஃபோல்டரை அப்படியே விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் ஓப்பன் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்ச உங்களுடைய அந்த கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் இந்த ஃபோல்டருக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சிடி ஸ்பிரே ஸ்பேஸ் ப்ளாக் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணால் அந்த ப்ளாக்ன்ற ஃபோல்டுக்கு என்னுடைய டேரக்டரியானது சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ இங்கேருந்து விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கோட் ஸ்பேஸ் டாட்னு வச்சேன்னா என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ஃபோல்டர் அப்படியே வந்து என்னுடைய விஎஸ் கோட் எடிட்டரில் ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம எடிட்டரில் எல்லா வேலையும் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய டேட்டாபேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சரியாக இந்த ப்ராஜெக்டில் கொடுத்து வைக்கணும் அதுக்கு இங்கே உங்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா டாட் இஎம்இன்னு ஒரு ஃபைலு அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் டிபி அண்டர் ஸ்கோர்னு ஆரம்பிக்கிற டேட்டாபேஸ் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இந்த மூணு ஃபீல்டையும் சரியான டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து ஃபில் பண்ணணும் நம்ம இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக ஒரு டேட்டாபேஸை உருவாக்க போகிறோம் அந்த டேட்டாபேஸை உருவாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு மயஸ்கல் சர்வர் தேவைப்படும் சர்வரை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் நான் எக்ஸாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எக்ஸாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்பாச்சி மற்றும் மயஸ்கல் ரெண்டு சர்வீஸையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் பிஹெச்பி மை அட்மின் பேஜுக்கு நம்ம போகணும் அதனால் நீங்கள் மயஸ்கல் சர்வருக்கு நேராக இருக்கிற அட்மின் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் பிஹெச்பி மை அட்மின்கான பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த பேஜில் இப்போது உங்களுக்கு நியூன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் புது டேட்டாபேஸை உருவாக்குறதுக்கான பேஜ் வரும் இங்கே டேட்டாபேஸ் நேம் கொடுக்க வேண்டிய இன்புட்டில் அவங்களுடைய டேட்டாபேஸோடைய பேரை கொடுத்துக்கலாம் நான் பிளாகுன்ற பேரில் ஒரு டேட்டாபேஸ் உருவாக்க போகிறதால பிளாகுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே க்ரியேட் பட்டனை கொடுத்து கிளிக் பண்ண உடனே டேட்டாபேஸ் உருவாகிடும் இப்போ இதுக்குள்ளே நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான டேபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் உருவாக்க போகிறோம் ஆனால் அதை நம்ம இங்கே நேரடியாக உருவாக்க போகிறதில்ல இந்த லாராவலுடைய ப்ரா ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலமாக உருவாக்க போகிறோம் அதாவது மைக்ரேஷன்ஸ் மூலமாக உருவாக்க போகிறோம் இந்த இஎன்பி ஃபைலில் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய டேட்டாபேஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நம்மளுடைய டேட்டாபேஸ் பேர் என்னென்னு தெரியும் அதனால் இங்கே டேட்டாபேஸ் ஃபீல்டில் பிளாகுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் யூசர் நேம் வந்து ரூட் பாஸ்வேர்ட் கிடையாது இப்போ இதை அப்படியே சேவ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம நம்மளுடைய இந்த டேட்டாபேஸுக்கு தேவையான டேபிள்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கணும்ல அதுக்கு நம்ம மைக்ரேஷன்ஸை உருவாக்க போகிறோம் இந்த விஷயத்துக்காக நீங்கள் சில கமெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதுக்காக விஎஸ் கோடில் உங்களுடைய டெர்மினலை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேக்டிக்ஸ் கீயை கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம டேபிளை உருவாக்குறதுக்கான மைக்ரேஷனை இங்கே உருவாக்க போகிறோம் ஒரு கமெண்ட் மூலமாக நம்ம என்ன
உங்களுடைய மைக்ரேஷனுக்கான பெயரை கொடுக்கணும் நான் போஸ்ட் டேபிளை உருவாக்க போகிறதால கிரியேட் அண்டர் ஸ்கோர் போஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டேபிள் இப்படி கொடுத்து என்டர் பண்ணனா இதுக்கான மைக்ரேஷன் லாராவில் எனக்கு உருவாக்கி கொடுத்துரும் நம்ம நேராக போயிட்டு அதை பார்க்கணுன்னா இந்த ரூட் ஃபோல்டரில் டேட்டா பேஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே மைக்ரேஷன்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கடைசியாக நம்ம உருவாக்கின மைக்ரேஷன்ஸ் இங்கே இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த மைக்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் லாராவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோடு சேர்ந்து வர்றதால் அதை நீங்கள் கண்டுக்க தேவையில்ல நம்மளுடைய மைக்ரேஷன் இது தான் இந்த மைக்ரேஷனை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இந்த டெர்மினலை இப்போதைக்கு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேக் டிக்ஸ் கீயை ப்ரெஸ் மறு மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணால் டெர்மினல் க்ளோஸ் ஆகிடும் இந்த மைக்ரேஷன்ஸ் என்ன பண்ணோன்னா போஸ்ட்ஸுன்ற ஒரு டேபிளை உருவாக்குறதுக்கான ஸ்கீமாவை கொண்டு இருக்கோம் அதை வச்சு அது எஸ்குவல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக மாற்றி உங்களுடைய இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே போஸ்ட்ஸுன்ற ஒரு டேபிளை உருவாக்கிடும் அதுதான் இந்த மைக்ரேஷனோட வேலை இப்போ இந்த போஸ்ட்ஸுக்குள்ளே ஏற்கனவே ஐடி மற்றும் டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ்ன்ற ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டோட ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து கால் செய்யப்பட்டு உருவாக்கியிருக்கு இது எதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஐடிங்கிறது பிக் இன்டீஜர் உங்களுக்கு உருவாக்கும் அதாவது நீங்கள் ப்ரைமரி கீ வச்சுருப்பீங்க ஒரு ஒரு டேபிளுக்கும் அதை தான் இது உருவாக்கும் டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் வந்து கிரியேட்டட் அட் மற்றும் அப்டேட்டட் அட்ன்ற ரெண்டு காலமை உருவாக்கும் ரெண்டுமே டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் காலம் இப்போ இதுக்கு நடுவில் தான் நம்ம புதுசாக இந்த டேபிளுக்கு கொடுக்க போகிற காலம்ஸை கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த டேபிள் ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்துகிறோம் அதில் ஸ்ட்ரிங்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் வேர்கேர் காலமை உருவாக்கும் நம்மளுடைய வேர்கேர் காலமுடைய பெயர் என்னென்னா டைட்டில் இது டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேரக்டர் கொண்ட வேர்கேர் காலமாக உருவாக்கும் டைட்டிலுங்கிற பெயரோட அடுத்தது இதே டேபிள் ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்தி இன்னொரு ஒரு காலமாக உருவாக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த டேபிள் ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே இருந்து டெக்ஸுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் செய்கிறோம் இது டெக்ஸ் காலம் உருவாக்கும் இந்த டெக்ஸ் காலமோட பெயர் என்னென்னா பாடி இப்போ நம்ம டைட்டில் மற்றும் பாடின்ற ரெண்டு காலம்ஸை இந்த டேபிள்குள்ளே உருவாக்கணும்னு இந்த ஸ்கீமா டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஆக இந்த மைக்ரேஷன்ஸ் இதுக்கேற்ற மாதிரி போஸ்ட் ஸ்டேபிளை உருவாக்கி அதுக்குள்ளே டைட்டில் மற்றும் பாடிங்கிற ரெண்டு புது காலம்ஸை உள்ளே நுழைச்சிடும் சரி இப்போ இந்த டேபிள் உருவாகணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ஒரு கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் உங்கள் டேர்மினலில் திரும்பவும் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த தடவை நம்ம புதுசாக ஒரு கமாண்ட் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் கிளியர் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துக்கிறேன் சிஎல்எஸ்ன்னு கொடுத்து இங்கே பிஹெச்பி ஆர்டிசன் மைக்ரேட் இந்த கமாண்டை கொடுத்தோம்னா நம்மளுடைய மைக்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே அதாவது உங்கள் மைக்ரேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற மொத்த மைக்ரேஷன்ஸுமே ரன் ஆகி எஸ்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக மாற்றப்பட்டு உங்கள் டேபிளுக்குள்ளே டேபிள்ஸாக ஜென்ரேட் செய்யப்படும் இப்போ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஒரு ஒரு டேபிளுக்கான மைக்ரேஷன் ஆனது ரன் ஆகிக்கிட்டே வருது இப்போ நம்மளுக்கு யூசர்ஸ் டேபிள் பாஸ் பாஸ்வேர்ட் ரீசர்ஸ் டேபிள் ஃபெயில்டு அண்டர் ஸ்கூர் ஜாப்ஸ் டேபிள் பர்சன் அண்டர் ஸ்கூர் ஆக்சஸ் அண்டர் ஸ்கூர் டோக்கன்ஸ் டேபிள் அப்புறமா கடைசியாக நம்மளுடைய போஸ்ட் ஸ்டேபிள் இது எல்லாமே உருவாகியிருக்கும் உங்கள் டேட்டா பேஸை போய் ஒரு தடவை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டேபிள்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் அதுலேயும் நம்ம டேபிள் ஆனால் இந்த போஸ்ட் டேபிளை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணால் நம்ம கொடுத்த ரெண்டு புது காலம்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா டைட்டில் மற்றும் பாடி ஒன்று வேர் கேர் காலம் இன்னொன்று டெக்ஸ் காலம் சரியாக உருவாகியிருக்கோன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரி இதுக்கு அடுத்தது நம்ம இப்போ மைக்ரேஷன்ஸும் உருவாக்கிட்டோம் அதை டேபிளாகவும் நம்ம டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்தது இந்த டேபிளுக்குள்ளே நம்ம டேட்டாவை நுழைக்கிறது டெலிட் செய்கிறது அப்டேட் செய்கிறது இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய போகிறோம் ஆனால் அதை நேரடியாக நம்ம செய்ய போகிறதில்ல இந்த லாராவலுடைய ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பயன்படுத்தி பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த லாராவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கும் இந்த டேபிளுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் இல்லையா அந்த தொடர்பை நம்ம மாடலுங்கிற ஒரு விஷயத்தின் மூலமாக ஏற்படுத்தணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த போஸ்ட்ஸ் டேபிளை இந்த லாரவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஒரு மாடலை உருவாக்க போகிறோம் பிஹெச்பி ஆர்டிசன் மேக் மாடல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து நம்மளுடைய மாடல் பேர் என்னென்னா போஸ்ட் ஏன்னா நான் போஸ்ட்ஸுன்னு டேபிள் பேரை வச்சுருக்கிறேன் இது ப்ளூரல் அப்போது உங்களுடைய மாடல் நேம் வந்து சிங்குலரில் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் லாராவலுடைய நேமிங் கன்வென்ஷன் படி உங்களுடைய இந்த போஸ்ட் மாடலானது போஸ்ட் டேபிளுக்கு இணைக்கப்படும் இப்போ இந்த கமெண்ட் நீங்கள் என்ட்
இப்போ நம்ம சில ஏபிஐ சர்வீசஸை உருவாக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த லாரபிள் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பயன்படுத்துகிறோம் சரியா அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது நம்ம ஒரு கண்ட்ரோலரை இங்கே உருவாக்கணும் அதனால் சிஎல்எஸ் கொடுத்து பிஹெச்பி ஸ்பேஸ் ஆர்டிசன் ஸ்பேஸ் மேக் கண்ட்ரோலர் கோலன் கண்ட்ரோலர் ஸ்பேஸ் கண்ட்ரோலரோட பெயரை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கடுத்து நான் போஸ்ட்க்கான வேலையை செய்கிறதால போஸ்ட் கண்ட்ரோலர்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இது அப்படியே என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா ஒரு சாதாரண கண்ட்ரோலர் தான் உங்களுக்கு உருவாக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே நீங்கள் தான் போயிட்டு வந்து ஒரு ஒரு க்ரியேட்டுக்கான ஃபங்க்ஷன் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் எடிட் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் டெலிட் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் நீங்களே உருவாக்கணும் ஆனால் இதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு வேலையாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் லாராவில் ஒரு ஃப்ளாக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த கமாண்டோட இந்த ஃப்ளாகை நான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க டபுள் ஐஃப் அண்ட் ரிசோர்ஸ் இப்படி கொடுத்து என்டர் பண்ணோன்னா எனக்கு போஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ஆனது ஒரு ரிசோர்ஸ் கண்ட்ரோலராக உருவாகிடும் ரிசோர்ஸ் கண்ட்ரோலருக்குள்ளே நம்மளுக்கு தேவைப்படுற மெத்தட் எல்லாம் ஏற்கனவே அவங்க உருவாக்கி கொடுத்துருவாங்க இப்போ இந்த கமெண்டை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோலர் ஆனது உருவாகிடுச்சு இப்போ அந்த கண்ட்ரோலர் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஆப்குள்ளே ஹெச்டிடிபிக்குள்ளே கண்ட்ரோலர்ஸ் அதில் போஸ்ட் கண்ட்ரோலர் இதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் ஸ்டோர் ஷோ எடிட் அப்டேட் டிஸ்ட்ராய் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவைப்படுற மெத்தட்ஸ் நம்ம முதல்ல பண்ண போகிறது ஒரு க்ரியேட் ஆப்ரேஷன் ஆனால் நம்ம க்ரியேட் ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்த போகிறது கிடையாது ஏன்னா க்ரியேட்டுங்கிறது உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்ம் வியூவை காமிக்கும் நம்ம பண்ண போகிறதோ ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ஆப் அதனால் இந்த மெத்தட் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது ஆனால் ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும் போது இந்த மெத்தட்குள்ளே தான் நம்ம அனுப்புவோம் க்ரியேட் ஆப்ரேஷனில் முதல்ல நம்ம டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுவோம்ல அதை தான் இங்கே நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இந்த இன்புட்ஸ் இந்த ரெக்வஸ்ட் மூலமாக வரக்கூடிய இன்புட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போஸ்ட் மாடலில் அந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து டேட்டாவை உருவாக்கிடுவோம் அப்போ டேபிளில் போய் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டாவானது இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம மேலே போயிட்டு இந்த கண்ட்ரோலருக்கு மேலே யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட்டுன்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் ஆப் மாடல்ஸ் போஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் ஆனது இங்கே ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் தெரியும் இந்த எடிட்டரில் இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆப் மாடல்ஸ் போஸ்ட்டுங்கிற இந்த கிளாஸ் ஆனது இங்கே யூஸ் பண்ணுறதுக்காக மேலே கொடுக்கப்படும் இப்படி யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த ஒரு போஸ்ட்டுங்கிற கிளாஸை மட்டும் இந்த கண்ட்ரோலருக்குள்ளே பயன்படுத்திக்க முடியும் இல்லைனா மொத்தமாக நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் பயன்படுத்தும் போது இந்த முழு பேத்தையும் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த ஸ்டோர் மெத்தட்குள்ளே இப்போ அந்த போஸ்ட் மாடலை பயன்படுத்த போகிறோம் போஸ்ட் மாடல் இங்கே டைப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த போஸ்ட் மாடலுக்குள்ளே ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அதுதான் கிரியேட்டுங்கிற ஒரு மெத்தட் இது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை அந்தந்த காலம்ஸ்குள்ளே ஒரு அரே டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணிடும் அதுக்கு நம்ம முதல்ல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் ஆனது எடுத்து வச்சுக்கணும் அதை இந்த ரிக்வஸ்ட்டுங்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வாங்கிக்கலாம் நம்ம இப்போ வாங்க போகிற டேட்டாவை டேட்டா வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் எதுலேருந்து வாங்க போகிறோன்னா இந்த ரெக்வஸ்ட்டுங்கிற ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து அதில் ஒன்லின்ற மெத்தடானது நம்மளுக்கு எது மட்டும் தேவுமோ அதை மட்டும் வாங்கும் நமக்கு தேவைப்படுற இன்புட் என்னென்னா நம்ம அனுப்ப போகிற டைட்டில் மற்றும் பாடி அப்படிங்கிற ரெண்டு இம்பூட்டை நம்ம இந்த போஸ்ட்டை உருவாக்கும் போது அனுப்புவோம் ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட்டாக அதுலேருந்து இந்த டைட்டில் மற்றும் பாடிங்கிற இன்புட்ஸை வாங்கி அதோட வேல்யூஸை கீ பேர் வேல்யூ பரி இந்த டேட்டாக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிடும் இப்போ இந்த அரைவை கொண்டு போய் நம்ம இந்த போஸ்ட்டில் இருக்கிற கிரியேட் மெத்தட்குள்ளே கொடுக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஒரு நிபந்தனை இருக்குது இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிறது ஒரு அரை டேட்டா இதில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அரை டேட்டா கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது இந்த க்ரியேட்டுன்ற மெத்தட் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் இன்சர்ட் பண்ணிடும் ஆனால் நம்ம பண்ண போகிறது என்னமோ ஒரு ரோ தான் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒன்று பண்ணாலும் இல்லை ஒன்றுக்கு மேலே பண்ணாலும் இந்த க்ரியேட் மெத்தடை பயன்படுத்தும் போது அது ஒரு மாஸ் அசைன்மெண்ட்டாக எடுத்துக்குது மாஸ் அசைன்மெண்ட் பண்ணும் போது நம்ம எந்தெந்த காலம்ஸ் எல்லாம் மாஸ் அசைன்மெண்ட் பண்ணணுங்கிறத இந்த மாடலுக்கு சொல்லணும் மாடல் மேலே மவுஸ் ஓவர் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இல்லை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாடல் ஓப்பன் ஆகிடும் அல்லது நீங்கள் ஆப்குள்ளே மாடல் ஸ்போட்டுக்குள்ளே போய் கூட இந்த மாடல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே ப்ரொட்டக்டட் அக்சஸர் பயன்படுத்தி ஏன்னா ப்ரொட்டக்டட் அக்சஸரில் தான் உங்களுக்கு ஃபில்லபிள் அப்படின
அது வெற்றிகரமாக இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் தெரியணுன்றதுக்காக நம்ம ஜேசன் ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று அனுப்பலாம் இந்த இடத்துல அதனால் இங்கே நான் ரிட்டன் கீவேர்டு கொடுத்து அதுக்கடுத்து ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இங்கே கால் பண்ணுறேன் அதில் முதல்ல நான் கொடுக்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்பான்ஸ் மெத்தடில் கண்டென்ட் கண்டென்ட்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன டேட்டா வேணாலும் அனுப்பலாம் ஒரு மெசேஜுன்ற ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே போஸ்ட் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்ற டேட்டாவை மட்டும்தான் அனுப்ப போகிறேன் இதை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு டேட்டாவானது உருவாகிடுச்சுன்னு தெரியும் அதுக்கடுத்து கூடவே இங்கே ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட்டாக நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றத கொடுக்கலாம் அதாவது நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரடுன்னு இருந்தால் அது வெற்றிகரமாக முடிஞ்ச ஒரு ரெக்வஸ்ட் இப்போ போஸ்ட் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்ற மெசேஜ் ஆனது இந்த போஸ்ட் கிரியேட் ஆன உடனே நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜுன்ற ஃபீல்டில் கிடைக்கும் இப்போது இன்சர்ட் பண்ணுற வேலையை இந்த ஸ்டோர் ஆனது முடிச்சிடும் அடுத்தது ரீட் பண்ணுற வேலையை நம்ம எங்கே எடுப்போம்னா இந்த இண்டெக்ஸ்ன்ற இடத்துலேருந்து தான் இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆனது நம்மளுடைய மொத்த டேட்டாவையும் லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மெத்தடாக இருக்கும் அப்போது இதுக்குள்ளே நம்ம மொத்த போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவை அனுப்பணும்னா நம்மளுடைய போஸ்ட் மாடலில் மறுபடியும் இங்கே கால் செய்யணும் அதுக்குள்ளே ஸ்டாட்டிக் மெத்தடாக இருக்கிற ஆளுங்கிற ஒரு மெத்தடை கால் செய்யணும் அந்த மெத்தடில் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவும் கலெக்ஷன் டேட்டாவாக கிடச்சிரும் அந்த கலெக்ஷன் டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் போஸ்ட்டுங்கிற வேரியபிள்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்பான்ஸாக கொடுக்கலாம் ரிட்டர்ன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்ற மெத்தடை நம்ம கொடுக்குறோம் அதில் முதல் பேராமி முதல் ஆர்கியூமெண்ட்டாக நம்ம எப்போவுமே கண்டென்ட் கொடுப்போம் இல்லையா இந்த வாட்டி நம்மளுடைய கண்டென்ட் வந்து என்னென்னா அரே டேட்டாக்குள்ளே டேட்டான்ற ஃபீல்டில் நம்மளுக்கு இந்த போஸ்ட்டுக்கான டேட்டா கிடைக்கும் இது தான் கண்டென்ட் ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட் என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் இது வெற்றிகரமாக நம்மளுக்கு தர டேட்டாவை தரக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸுன்றதால் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் சரி இப்போது நம்ம போஸ்ட்டை லிஸ்ட் ரீட் ரீட் பண்ணுறதுக்கான வேலையும் இந்த இடத்துல செஞ்சிட்டோம் இப்போது எடிட் பண்ணுறதுக்கான வேலையை செய்ய போகிறோம் நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் காமிக்கும் போது அதுக்கான வேல்யூஸ் எல்லாம் காமிக்கணும் எடிட்டில் அதுக்கு தான் இந்த மெத்தடை பயன்படுத்துகிறோம் அப்டேட் பண்ணும் போது நம்ம இந்த மெத்தடை தான் கால் செய்வோம் இப்போது எடிட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த இடத்துல போஸ்ட் அந்த குறிப்பிட்ட போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவை அனுப்பணும் இல்லையா அதை மட்டும் தான் இங்கே செய்ய போகிறோம் இங்கே எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டாவை எடிட் பண்ணுறோமோ அப்போது ஐடியை பாஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் இது பேராமீட்டரை இங்கே முதல்ல வாங்கியிருக்கு இப்போ இந்த பேராமீட்டரை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் போஸ்ட் மாடலுக்குள்ளே ஃபைண்டு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதை இதுக்குள்ளே கொடுத்து நீங்கள் டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நேரடியாக உங்களுக்கு இந்த இடத்துலையே போஸ்ட் டேட்டாவானது கிடைக்கணும் அப்படின்னா ரவுட் மாடல் பைண்டிங்கிற ஒரு முறையை பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த முறை என்னென்னா நம்ம இந்த இடத்துல போஸ்ட் கிளாஸை பயன்படுத்திட்டு போஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்டை வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல எடிட்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஐடிங்கிற பேராமீட்டர் தானே அந்த ஐடி போஸ்ட் டேபிள்குள்ளே எந்த இடத்துல இருக்குது இந்த ஐடி காலமில் அப்படின்றத அங்கேயே ஃபைண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு டேட்டாவை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த டேட்டாவை ரிட்டன் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதுக்கு நம்ம ரிட்டன் ரெஸ்பான்ஸ் கண்டென்ட் என்னென்னா நம்மளுக்கு டேட்டான்ற ஃபீல்டில் இந்த போஸ்ட் ஆனது ஜேசன் டேட்டாவாக போகும் அடுத்தது ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட் என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் வெற்றிகரமாக முடிஞ்ச ரெக்வஸ்ட் இது அப்படின்னு தெரியப்படுத்துகிறோம் இப்போது இது ஒரு குறிப்பிட்ட போஸ்ட் ஐடிக்கான டேட்டாவை ரிட்டர்ன் செய்கிற வேலையை செஞ்சிருச்சு இப்போது அதுக்கு அடுத்து நம்ம அப்டேட் பட்டன் கொடுத்து அப்டேட் பண்ணும் போது அது இந்த மெத்தட்குள்ளே தான் ரெக்வஸ்ட்டாக வரும் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது எந்த குறிப்பிட்ட போஸ்ட் டேட்டாவுக்கு நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம இந்த ஐடியிலேருந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி போஸ்ட்டுங்கிற மாடல்குள்ளே ஃபைண்டுன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை கு அதை உள்ளே அனுப்பி கூட டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம் அல்லது இங்கே நம்ம மேலே இங்கே பண்ண மாதிரியே ரவுட் மாடல் பைண்டிங்கிற முறையை பயன்படுத்தி கூட நேரடியாக நம்ம அனுப்புகிற ஐடிக்கு அந்த டேட்டாவை இங்கேயே எடுத்துக்கிட்டு வந்துடலாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து அந்த போஸ்ட் டேட்டாவுக்கு நம்ம டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு அப்டேட்டுன்ற மெத்தடை நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஆனால் இந்த அப்டேட்குள்ளே எந்தெந்த ஃபீல்டுக்கு என்னென்ன டேட்டாவை நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் அதை நம்ம வாங்கிறதுக்கு இந்த ரெக்வஸ்ட்ன்ற ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல வருது இல்லையா இதை பயன்படுத்தி எடுத்துக்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஸ்டோர் மெத்தடில் பண்ண மாதிரியே தான் இங்கே எப்படி வந்து நம்ம
அப்படின்ற ரெஸ்பான்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் போஸ்ட் கிரியேட்டடுக்கு பதிலாக அப்டேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்ற மெசேஜை அனுப்புகிறோம் சரி கடைசியாக நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா டெலிட் அதை இந்த டெஸ்ட்ராயின்ற மெத்தடுக்குள்ளே ரெக்வஸ்ட்டாக அனுப்பி தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஐடின்ற ஒரு பேராமீட்டர் வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம எந்த போஸ்ட்டை டெலிட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கான ஐடியை இந்த ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட் பண்ணும்போது அனுப்புவோம் அந்த ஐடியை கொண்டு நம்ம போஸ்ட் மாடலுக்குள்ளே ஃபைன் மெத்தட்லேருந்து டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம் அல்லது இங்கே நம்ம இந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயும் பண்ண மாதிரியே ரவுட் மாடல் பைண்டிங்கை பயன்படுத்தி இங்கே நம்ம போஸ்ட் டேட்டாவை வாங்கிக்கலாம் இப்போ போஸ்ட் டேட்டா வாங்கிட்டு டெலிட் செய்கிறது எப்படின்னா ரொம்பவே சொல்லப்போம் இந்த போஸ்ட் வேரியபிள்குள்ளே டெலிட்னு ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மெத்தடை கால் செஞ்சு கால் செய்யும் போதே டெலிட் ஆகிடும் சரிங்களா ஹார்ட் டெலிட் தான் சாஃப்ட் டெலிட் கிடையாது சாஃப்ட் டெலிட்டுன்றது டேட்டா பேஸில் டேட்டா இருக்கும் ஆனால் டெலிட் செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு டேட் டெலிட் டேட்டுன்ற ஃபீல்டு ஆனால் இது வந்து ஹார்ட் டெலிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹார்ட் டெலிட்டுன்றது நம்ம டேட்டா பேஸில் டேபிளில் இருக்கிற அந்த டேட்டாவை நேரடியாக நீக்கிறது அதுக்கப்புறம் உங்களால் திரும்ப அந்த டேட்டாவை பெற முடியாது அப்போது ரெஸ்பான்ஸ் ஆனது நம்ம இந்த இடத்துல டெலிட் செஞ்ச பிறகு அனுப்பணும் இல்லையா இங்கே நம்ம இந்த போஸ்ட் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மற்றும் அப்டேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மாதிரியே டெலிட் பண்ணதுக்கு போஸ்ட் டெலிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்ற ஒரு ரெஸ்பான்ஸை அனுப்பணும் இப்போது இந்த போஸ்ட் கண்ட்ரோலருக்குள்ளே நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணியாச்சு ரீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணியாச்சு எடிட் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் பண்ணியாச்சு அப்டேட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் பண்ணியாச்சு டெலிட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் பண்ணியாச்சு இந்த கண்ட்ரோலரில் நம்மளுடைய வேலை முடிஞ்சுது இப்போது இந்த கண்ட்ரோலரில் இந்த மெத்தட்லலாம் நம்ம டேட்டாவை சரியாக அனுப்ப முடியுதா ஸ்டோர் செய்ய முடியுதா ரீட் பண்ண முடியுதா அப்டேட் பண்ண முடியுதா டெலிட் செய்ய முடியுதான்றதை சோதனை செய்யணும்னா நம்ம இதை ஒரு ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட்டாக போஸ்ட்மேனுக்குள்ளே அனுப்பி செக் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த யூ அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு முன்னாடி இந்த போஸ்ட் கண்ட்ரோலரை நம்மளுடைய ரவுட்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு யூஆர்எல்லில் தெரியப்படுத்தணும் அப்போ அந்த யூஆர்எல்லேருந்து நம்ம ரெக்வஸ்ட் அனுப்ப முடியும் இல்லையா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே ரூட் ஃபோல்டரில் ரவுட்ஸ் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஏபிஐ டாட் பிஹெச்பின்ற ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் ஏபிஐ ரவுட்ஸ் எல்லாம் முடிவு செய்ய வேண்டிய இடம் இந்த இடத்துல ஏற்கனவே உங்களுக்கு லாராவெல்லோடைய ஃப்ரேம் ஒர்க்கோடு சேர்ந்து ஒரு ரவுட் ஒன்று வரும் அது உங்களுக்கு தேவைப்படாது அதை ஹிடன் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது இந்த இடத்துல ஒரு புது ரவுட்டை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஆனால் அந்த ரவுட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த போஸ்ட் கண்ட்ரோலர் வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் கண்ட்ரோலர் ஏன்னா ரிசோர்ஸ் கண்ட்ரோலராக நம்ம இந்த கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து ஒரு ரிசோர்ஸுன்னு ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரிசோர்ஸை காண வேலை எல்லாத்தையும் செய்யுது கிரியேட்டு ரீடு அப்டேட்டு டெலிட்டு அப்போ இது வந்து ரிசோர்ஸ் கண்ட்ரோலருன்றதால நம்ம இந்த இடத்துல ஏபிஐ டாட் பிஹெச்பியில் ரவுட் டிக்ளேர் பண்ணும் போதும் ஒரு ஏபிஐ ரிசோர்ஸாக இந்த கண்ட்ரோலரை முடிவு செய்யலாம் அதுக்கு நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த ரவுட் கிளாஸை இங்கே பயன்படுத்தும் போது ரிசோர்ஸுன்ற ஒரு ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் கிடைக்கும் அந்த ரிசோர்ஸ் மெத்தடில் நீங்கள் முதல்ல கொடுக்க வேண்டிய ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா யூஆர்ஐ இந்த ரிசோர்ஸ்க்கான யூஆர்ஐ வந்து போஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா போஸ்ட் சம்மந்தமான வேலைகளை செய்கிறதால இதுக்கு போஸ்ட்ஸுன்ற யூஆர்ஐ வச்சுக்கிறேன் அதோடு இதோட கண்ட்ரோலர் வந்து என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் போஸ்ட் கண்ட்ரோலர் அதை நீங்கள் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணும்போது செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணோடனே எங்களுக்கு ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் தானாகவே அது மேலே இங்கே யூஸ் ஆகிடும் இங்கே யூஸ் பண்ணப்பட்டால் தான் இங்கே கீழே உங்களால் இந்த மாதிரி போஸ்ட் கிளா போஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ஸ்கோப் ரிசொல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் கிளாஸ்ன்ற இந்த கீவேர்டோட இந்த இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும் இப்படி கொடுத்துட்டிங்கனாலே இது வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் கண்ட்ரோலருக்கான ரவுட்டாக முடிவு செய்யப்பட்டுருச்சு அதுவும் ஏபிஐ டா ஏபிஐ டாட் முடிவு பண்ணதால் இது ஒரு ஏபிஐ ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போது இங்கே முடிவு செய்யப்பட்ட இந்த ரிசோர்ஸை நம்ம இப்போது போஸ்ட் மேனில் சோதனை செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய ப்ரௌசரில் போய்ட்டு போஸ்ட் மேன் வெப்சைட்டுக்கு போய்க்கோங்க இங்கே ஒரு புது ஒர்க் ஸ்பேஸை நான் உருவாக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே கிரியேட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் தெரியுதா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த பேஜ் வரும் இதுக்குள்ளே உங்கள் ஒர்க் ஸ்பேஸ் பேரை கொடுக்கலாம்
ஏபிஐ சர்வீசஸ்ஸை கொண்டு இருக்கும் இந்த கலெக்ஷனுக்குள்ளே நான் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த மூணு டாட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐக்கன் இந்த ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆட் ரெக்வஸ்ட்னு ஒரு மெனு வரல அதை கிளிக் பண்ணி ரெக்வஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நான் முதல் ரெக்வஸ்ட்டாக நான் கொடுக்க போகிறது க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ரெக்வஸ்ட் அதனால் இந்த ரெக்வஸ்ட்டுடைய பெயர் வந்து க்ரியேட் போஸ்ட்னு வச்சுக்கிறேன் சரியா பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் போஸ்ட்னு மாறிடுச்சு இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து ஒரு போஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ரெக்வஸ்ட்டுன்றதால இது ஒரு போஸ்ட் மெத்தடில் போகக்கூடிய ரெக்வஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் போஸ்ட்டுன்னு நான் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ யூஆர்எல் என்னங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் நம்மளுடைய யூஆர்எல் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும்னா முதல்ல இந்த லாராவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதுக்கு உங்களுடைய எடிட்டரில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பேக்டிக்ஸ் கிளிக் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுடைய டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சிஎல்எஸ் கொடுத்துக்கிறேன் டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் பிஹெச்பி ஆர்டிசன் சர்வ் அப்படின்னு கொடுத்து டெவலப்மெண்ட் சர்வரை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த யூஆர்எல் இருக்குல்ல இதுதான் உங்களுடைய பேஸ் யூஆர்எல் ரூட் ரூட் யூஆர்எல் என்ன வேணால் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அதாவது உங்களுடைய தொடக்க யூஆர்எல் இது தான் இதை எடுத்து முதல்ல இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இது ஒரு ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட்டுங்கிறதால நம்ம ஏபிஐ டாட் பிஹெச்பிக்குள்ளே தான் இந்த ரவுட்டை முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அப்போது ஏபிஐ அப்படின்ற ஒரு யூஆர்ஐயை நீங்கள் சேர்க்கணும் இதுக்கு அடுத்து சரி அதையும் சேர்த்தாச்சு இப்போது உங்களுடைய ரவுட் பேர் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் நம்ம இங்கே ரிசோர்ஸ் ரவுட் தான் வச்சுருக்கோன்றதால போஸ்ட்ஸுன்றது தான் எல்லா அதாவது க்ரியேட்டுக்கோ எடிட்டுக்கோ டெலிட்டுக்கோ எல்லாத்துக்குமே இந்த பெயர் தான் இதுக்கு அடுத்து வரப்போகுது அதனால் இதுக்கு அடுத்து போஸ்ட்ஸுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது இந்த யூஆர்எலுக்கு நம்ம போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் அமைச்சாலே அது இந்த ரவுட்டில் இருக்கிற இந்த போஸ்ட் கண்ட்ரோலருக்கு போய் நேராக இந்த ஸ்டோர் மெத்தடுக்கு தான் வரும் ஏன்னா இது ஒரு ரிசோர்ஸை உருவாக்குறதுக்கான ரிக்வஸ்ட்டுன்றதால அது இந்த ஸ்டோர் மெத்தட்குள்ளே தான் வரும் அதனால தான் இந்த போஸ்ட் மெத்தடில் அனுப்புகிறோம் இதுவே நீங்கள் கெட் மெத்தடில் அனுப்புனீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் மெத்தடுக்குள்ளே தான் போகும் இது தான் இந்த ரிசோர்ஸ்க்கான முக்கியமான சில அடிப்படைகள் இந்த போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த யுவாரலுக்கு அனுப்ப போகிறோம் சும்மா அனுப்ப போகிறது கிடையாது நம்ம டேட்டாவோட தான் அனுப்பணும் அதுக்கு இந்த பாடின்ற டேப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ரான்ற டைப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே டைப் வந்து ரா டேட்டா ஆனால் ஜேசன் டேட்டாவை அனுப்ப போகிறதெல்லாம் இங்கே செலக்ட் பாக்ஸில் ஜேசன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இதில் ஜேசன் டேட்டாவாக நம்ம என்ன அனுப்ப போகிறோம் டைட்டில் மற்றும் பாடிக்கான டேட்டா அதுக்கு டைட்டில் டைட்டில் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டு அதோடைய டேட்டா வந்து மை ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் அப்படின்னு அனுப்புகிறேன் அப்புறம் பாடிக்கான ஃபீல்டு அது மை பாடி மை ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு அனுப்புகிறேன் இப்போது நான் சென்டு கொடுக்க போகிறேன் சென்டு கொடுத்தோடனே இங்கே எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கிரியேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்திருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வேலை செய்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணமே நான் இங்கே டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெக்வஸ்ட் ஆனது வெற்றிகரமாக முடியாமல் எரர் ஏதாவது வர வாய்ப்பு இருக்கும் அதோடு உங்களுடைய டேட்டா பேஸில் இந்த டேபிளுக்குள்ளே போயும் பார்த்துக்கோங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவை இப்போ நம்ம உருவாக்கியிருப்போம் அதனால் உங்கள் டேபிளில் இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் சரி இப்போ போஸ்ட் உருவாக்குறதுக்கான வேலையை செஞ்சிட்டோம் இப்போ இந்த உருவாக்கின போஸ்ட்டை நம்ம எதில் பார்க்க முடியும் ரீட் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும் அதுக்கு நம்ம இன்னொரு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை இங்கே ஆட் பண்ணலாம் அது ரீட் போஸ்ட் ஓகேவா இந்த ரீட் போஸ்ட்ஸில் அல் நம்ம கொடுக்க போகிற யூஆரில் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட இந்த க்ரியேட் போஸ்ட்டில் கொடுத்த மாதிரியே தான் அதே யூஆரில் ஆனால் இந்த தடவை நம்மளுக்கு கெட் யூஆ கெட் மெத்தடில் இருந்து தான் போகுதுன்றதால உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ தான் சொன்னேன் அது இண்டெக்ஸ் மெத்தடில் இருக்கிற இண்டெக்ஸ் மெத்தடுக்கு தான் போவோம் அப்போது இங்கே இருக்கிற டேட்டாவை எல்லாத்தையும் ரெஸ்பான்ஸில் கொண்டு வரும் இப்போது இந்த ரெக்வஸ்ட்டை சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் சென்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டேட்டான்ற ஃபீல்டில் ஒரு போஸ்ட் டேட்டா வந்திருக்கு டேட்டாங்கிறது அரே டேட்டாவாக இருக்கும் இதில் எத்தனை போஸ்ட் வேணாலும் வரும் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு போஸ்ட் டேட்டா தான் உள்ளே ஸ்ட
சரி இப்போ ரீட் பண்ணுறதுக்கான வேலையும் செஞ்சிட்டோம் இப்போ அடுத்தது இப்போ எடிட் பண்ணுறதுக்கான வேலை எடிட் மற்றும் அப்டேட்டுங்கிறது ரெண்டு மெத்தடை வச்சுருக்கோம் எடிட் பண்ணுற போது நம்ம ஒரு டேட்டாவை வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் காமிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட்டை உருவாக்க போகிறேன் இந்த எடிட்டுக்கு இந்த எடிட்டில் இப்போ முதல்ல நான் எடிட்டுக்கான டேட்டாவை தான் வாங்க போகிறேன்றதால இது எடிட் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ரிக்வஸ்ட்டோடைய பெயரை வச்சுக்கிறேன் இது எடிட் போஸ்ட்க்கான ரிக்வஸ்ட் இந்த தடவை நம்ம பயன்படுத்த போகிற மெத்தட் கெட் மெத்தட் சரிங்களா யூஆர்எல் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் இன்னும் சில விஷயங்களை நம்ம இந்த யூஆர்எல் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது அதாவது எந்த போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவை இது கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத இந்த போஸ்ட் யூஆர்ஐ கடுத்து ஐடியா கொடுக்கணும் இப்போ நான் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இந்த ரீட் போஸ்ட்டில் பாருங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு டேட்டா இந்த ஒன்றுங்கிற ஐடியா கொண்ட டேட்டா தான் அதனால தான் இங்கே வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்குறேன் இந்த ஒன்று கடுத்து இன்னொரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம இந்த யூஆர்குள்ளே சேர்க்கணும் ஸ்லாஷ் போட்டு எடிட்னு நீங்கள் இங்கே கொடுக்கணும் இப்போது எடிட்டுன்ற இந்த வார்த்தை அப்படியே பார்த்த உடனே நம்மளுடைய லாரவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கும் இது எடிட்டுக்கான ரெக்வஸ்ட்டுன்னு நினச்சி நேராக போஸ்ட் கண்ட்ரோலில் இந்த எடிட் மெத்தடுக்கு அதை கொண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த ரெஸ்பான்ஸில் நம்ம எடிட் பண்ண போகிற போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவானது டேட்டான்ற ஃபீல்டில் கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரெக்வஸ்ட்டை சேவ் பண்ணிவிட்டு சென்டு கொடுத்தா நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டேட்டா ஃபீல்டுக்குள்ளே ஒரு போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவானது அனுப்பப்பட்டுடுச்சு அதுவும் நம்ம அமிச்சா அந்த ஐடிக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரே ஒரு டேட்டா தான் வச்சுருக்கிறோம் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு வேளை இந்த இடத்துல இல்லாத டேட்டாவோட ஐடியா கொடுத்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு இங்கே ரெண்டுன்னு நான் கொடுக்குறேன் இன்னும் ரெண்டாவது டேட்டா உருவாகவே இல்லை அதுக்குள்ளே நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தா எனக்கு இங்கே ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஃபோர் நாட் ஃபோர்னு தான் வரும் உங்களுக்கு வந்து இல்லாத டேட்டாவை வந்து நீங்கள் அமிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபோர் நாட் ஃபோர் ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அதையும் நான் உங்களுக்கு கூடுதலாக சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய டேட்டா ஐடி அதை ரெக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சு நம்ம இந்த ரெஸ்பான்ஸில் வாங்கி வாங்கிட்டோம் எடிட் போஸ்ட்டில் இப்போ வாங்கின இந்த டேட்டாவை தான் ஒரு ஃபார்மில் காமிச்சு அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் புதுசாக இன்னொரு ஒரு ரிக்வஸ்ட்டை இங்கே உருவாக்க போகிறோம் இந்த கலெக்ஷனில் ஆட் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் இந்த தடவை இந்த ரெக்வஸ்ட்டோடைய பெயர் வந்து அப்டேட் போஸ்ட் அப்டேட் போஸ்ட்டில் இந்த தடவை நம்ம அனுப்ப போகிற ரெக்வஸ்ட் மெத்தட் வந்து புதுசு புட்டுங்கிற ஒரு மெத்தட் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து அப்டேட் பண்ண போகிற போதுன்றதுக்காக அடுத்தது இந்த இடத்துல நம்ம அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்துகிற யூஆர்எல் தான் ஆனால் இன்னும் ஒரு கூடுதலான இன்ஃபர்மேஷனை இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த போஸ்ட்ஸுன்னு முடியுது பார்த்திங்களா இந்த யூஆர்ஐ செக்மெண்ட் இதுக்கடுத்து ஸ்லாஷ் வச்சு அப்டேட் பண்ண போகிற போஸ்ட்டோட ஐடி என்னவோ அதை கொடுத்துக்கணும் அதுக்கு நான் ஒன்று நீங்கள் கொடுத்துக்குறேன் அப்டேட் பண்ண போகிற போஸ்ட்டோடைய ஐடி அதை நான் இங்கே கொடுத்துக்குறேன் இப்போ இதை கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன அப்டேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஐடிக்கான போஸ்ட் டேட்டாவில் அப்படின்றத இந்த பாடியில் ரா டைப்பில் ஜேசன் டேட்டாவாக நம்ம அனுப்பலாம் என்னென்ன டேட்டாவெலாம் மாற்ற போகிறோன்ட்டு அதில் டைட்டிலுங்கிற ஃபீல்டில் நான் ஏற்கனவே என்ன வச்சுருப்பேன் இந்த ரீட் போஸ்ட்டில் பாருங்கள் மை ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் அப்படின்னு வச்சுருப்பேன்ல இந்த தடவை என்ன பண்ண போகிறேன் மை ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் அப்டேட்டட் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி தான் பாடிங்கிற ஒரு ஃபீல்டில் ஏற்கனவே நான் என்ன வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மை ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ்னு வச்சுருப்பேன் அதை நான் அப்டேட்டடு அப்படின்ற வார்த்தையை கடைசியில் சேர்த்துக்கிட்டு அதையே மாற்றிட போகிறேன் இந்த ரெண்டு மாற்றக்கூடிய டேட்டாவையும் நான் இந்த இடத்துல இந்த ஜேசன் டேட்டாவை கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த ரெக்வஸ்ட்டை சேவ் பண்ணிவிட்டு சென்ட் கொடுக்குறேன் போஸ்ட் அப்டேட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்திருக்கு இப்போ அப்டேட் செய்யப்பட்ட டேட்டாவை நம்ம பார்க்கணுன்னா நம்ம எங்கே போய் பார்க்கலாம் இந்த ரீட் போஸ்ட்டில் தான் ஏன்னா இது போஸ்ட்டை ரீட் பண்ணுறதுக்கான வேலையை செய்யும் அப்போது இந்த இடத்துல ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி மை ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் மை ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ்னு இருந்ததில் இப்போது திரும்ப இந்த ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் அண்மையில் இப்போ இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா மை ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் அப்டேட்டட் மை ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் அப்டேட்டடுங்கிற ரெண்டு டேட்டாவும் வந்திருக்கு அப்டேட் ஆகிருக்கு சரி எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு இப்போ கடைசியாக இருக்கிற ஒரு சர்வீஸ் முக்கியமான சர்வீஸ் டெலிட் பண்ண போகிற சர்வீஸ் அதுக்கான ரெக்வஸ்ட்டை இங்கே நம்ம உருவாக்குவோம் இங்கே ஆட் ரெக்வஸ்ட்டில்
அப்படியே இந்த ரெக்வஸ்ட்டை சேவ் பண்ணிவிட்டு சென்ட் பண்ணால் டெலிட் ஆகிடும் நல்லா கவனிங்க நம்ம சென்ட் கொடுக்குறோம் டெலிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்ன்ற மெசேஜ் வந்துடுச்சு இப்போ ரீட் போஸ்ட்டில் போய் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அப்டேட்டடான அந்த டேட்டாவை காமிச்சிருக்கு இப்போ ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க எந்த டேட்டாவும் இருக்காது ஏன்னா இந்த இந்த போஸ்ட்டை தான் நம்ம இந்த டெலிட் போஸ்ட்டில் இப்போ டெலிட் செஞ்சோம் ஆக நம்மளுக்கு இப்போ தேவைப்படுற எல்லா ஏபிஐ சர்வீசஸும் இந்த ஒரு ரிசோர்ஸ் கண்ட்ரோலர்லேயே முடித்தாச்சு அதுலேயே இந்த ஒரு ரவுட்லேயே முடிஞ்சு போச்சு இது வரைக்கும் நம்ம உருவாக்கி வச்ச ஏபிஐ சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பயன்படுத்த போகிற இடம் நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் அண்ட் அதாவது நம்மளுடைய ரியாக்டோடைய யூஐ இந்த ரியாக்ட் யூஐயை இந்த லாரபல் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே உருவாக்குறதுக்குன்னு சில கருவிகள் ஏற்கனவே இந்த லாரபல் ஃப்ரேம்ஒர்க்குள்ளே இருக்குது அதை எல்லாத்தையும் தான் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த லாரபலோடைய நைன்த்து வேர்ஷன் ஆனது வீட்டுன்ற ஒரு பிளகினோடு வரும் உங்களுடைய பேக்கெட் டாட் ஜேசன்லேயும் இருக்கும் வீட்டுன்ற பேரில் அதோட இந்த வீட்டுன்றது உங்களுக்கு ரியாக்டை ரொம்ப சுலபமாக உருவாக்குறதுக்கான சில சேவைகளை கொடுக்குற பேக்கேஜ்னு சொல்லலாம் இந்த பேக்கேஜுக்கும் நம்மளுடைய லாராவலுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த வேலையை இன்னும் சுலபமாக முடிக்க முடியும் அதுக்கு உதவியாக தான் நம்ம லாராவல் இந்த வீட்டோட இணைஞ்சு ஒரு பிளகினை உருவாக்கியிருக்காங்க அதுதான் இந்த லாராவல் ஐஃபன் வீட் ஐஃபன் பிளகின் மேலும் இதோட ஆக்சியோஸ் லொடாஷ் போஸ்ட் சிஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டெவலப்பருக்கு தேவைப்படுற சில முக்கியமான பேக்கேஜுகளும் இங்கே டெவலப்பர் டிபெண்டன்சிஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாமே நம்ம இந்த லாராவல் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே முதல்ல பொருத்தணும் அதை அதை பொறுத்துறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் சோதனை செஞ்சுக்கணும் அது என்னென்னா உங்களுடைய நோடோட வேர்ஷன் உங்கள் நோட் வேர்ஷன் ஆனது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்ற வேர்ஷனோ அல்லது அதுக்கு மேலேயோ தான் இருக்கணும் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடாது இது ஏன்னா வீட் சில விஷயங்களை இந்த வேர்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் பயன்படுத்துது அதெல்லாம் தயவுசெய்து நீங்கள் உறுதி செஞ்சுக்கணும் உங்களுடைய நோட் வேர்ஷனை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முதல்ல உங்கள் டெர்மினலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அங்கே நோட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து ஸ்பேஸ் ஐஃபன் வி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய நோட் வேர்ஷன் என்னவோ காட்டும் நான் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க வேர்ஷன் என்னன்றதை இங்கே காமிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் வேர்ஷன் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்றது தான் என்னுடைய வேர்ஷன் உங்களுடைய வேர்ஷன் அதிகப்படியான வேர்ஷனாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இதுக்கும் கம்மியாக நீங்கள் இருந்துடக்கூடாது இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரி இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பேக்கேஜ் டாட் ஜேசனுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த டெவலப்பர் டிபெண்டி டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய லாராவலுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே பொருத்தப்படணும் அதுக்கு நீங்கள் டெர்மினலில் ஒரு கமேண்டை ரன் பண்ணணும் அதுதான் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் இந்த கமேண்டை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர்னு சொல்லப்படுற இந்த என்பிஎம் இந்த பேக்கெட் டாட் ஜேசனுக்கு குள்ளே சொல்லப்பட்டிருக்க எல்லா மாடல்ஸையும் இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணிடும் அதுக்கு ஆதாரணமாக தான் உங்களுக்கு இங்கே நோட் அண்டர் ஸ்கோர் மாடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் வந்திருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த பேக்கெட் டாட் ஜேசனுக்குள்ளே என்னென்னலாம் சொல்லியிருந்தோமோ அந்த பேக்கேஜஸ் எல்லாத்தையும் அந்த பொருத்திடும் அதுக்கு உதாரணம் இங்கே வீட்டுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் மேலே பாருங்கள் லாராவல் ஐஃபன் வீட் ஐஃபன் பிளகின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இதெல்லாம் தான் அந்த நோட் பேக்கேஜ் அந்த பேக்கெட் ஜேசனில் நம்ம பார்த்த பேக்கேஜஸ் சரி இப்போ இது பொருத்தப்பட்டுடுச்சு சரி இப்போது நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் டி டிபெண்டன்சிஸில் என்னென்னலாம் தேவைப்படுமோ அதெல்லாத்தையும் முதல்ல நம்ம பொருத்திட்டோம் ஆனால் இதெல்லாம் தவிர்த்து நம்ம ரியாக்டில் ஒரு யூஐ உருவாக்குறதுக்கு சில நோட் பேக்கேஜஸ்கள் தேவைப்படுது அது எல்லாத்தையும் தான் நீங்கள் இங்கே டெர்மினலில் இப்போ பொருத்த போகிறீங்க சிஎல்எஸ் கொடுத்து இந்த ஸ்க்ரீன் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் இந்த என்பிஎம் இன்ஸ்டாலுக்கு அடுத்து நான் என்னென்ன பேக்கேஜஸ்லாம் வரும்னு சொல்கிறேன் அதை தயவுசெய்து நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கோங்க அல்லது என்னோடு சேர்ந்து நீங்கள் இந்த கமேண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு தேவைப்படுற பேக்கேஜாக முதல்ல என்ன இருக்கும்னா ரியாக்டுன்னு ஒரு பேக்கேஜ் அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஒரு பேக்கேஜையும் நீங்கள் இதே கமெண்டில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அதுதான் ரியாக்ட் ஐஃபன் டாம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு ஒரு பேக்கேஜும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அது ரியாக்ட் ஐஃபன் ரவுட்டர் ஐஃபன் டாம் இதுக்கு கூடவே இன்னொரு ஒரு பேக்கேஜாக பூட் ஸ்ட்ராப் அப்படின்ற பேக்கேஜை கொடுக்குறேன் இதில் கடைசியாக இருக்கிற இந்த பூட் ஸ்ட்ராப்புன்றது நீங்கள் ஏற்கனவே பிரபலமாக கேள்விப்பட்ட பூட் ஸ்ட்ராப்புங்கிற ஸ்டைலிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரே
அப்புறம் பூட் ஸ்டாப் இங்கே இருக்குது சரி இப்போ இதையே நம்ம பொருத்தியாச்சு இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய ரியாக்ட் ஆப்பை காட்ட போகிற ஒரு வியூ ஃபைல் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல்லோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பிளேட் ஃபைலோ தேவைப்படும் அதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ரிசோர்ஸஸில் வியூஸில் ஏதாவது ஒரு பிளேட் ஃபைலை உருவாக்கிக்கலாம் அல்லது ஏற்கனவே உங்களுக்கு லாராவெல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட வெல்கம் டாட் பிளேட் டாட் பிஹெச்பின்னு ஒரு ஃபைல் வந்திருக்கும் இது லாராவெல்லோடைய ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட வெல்கம் பேஜ் இந்த பேஜை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நான் இப்போது எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நான் கொடுக்க போகிறது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டேக் அந்த டேக்குள்ளே ஹெட் டேக் அதில் ஒரு டைட்டில் அந்த டைட்டில் என்னென்னா ரியாக்ட் வித் லாராவெல் க்ரட் அப்படிங்கிற டைட்டில் இதுக்கு கீழே இந்த ஹெட் டேக்கில் நம்ம சிஎஸ்எஸ் மற்றும் ஜேஎஸ் பைல இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் பொதுவாக அப்படி தானே நம்ம செய்வோம் அதே மாதிரி இந்த ரியாக்ட் ஆப்புக்குன்னு சில ஜேஎஸ் ஃபைல் தேவைப்படும் அந்த ஜேஎஸ் ஃபைலை நம்ம இங்கே நேரடியாக இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணோம்னா நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரியாக்ட் ஆப்பில் ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை செய்யும் போது அந்த உங்கள் ப்ரௌசரை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ரியாக்ட் ஆப்பை டெவலப் பண்ணும் போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரீ ரி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுற வேலைலாம் இருக்கக்கூடாது அதனால் வீட்டோட பிளகினை நம்ம இங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த வீட் பிளகின் ஏற்கனவே நம்ம லாராவல்குள்ளே பொருத்தப்பட்டிருக்கிறதால வீட்டோட ஒரு டேரக்டரிவை நம்மளால் இங்கே உள்ளே பயன்படுத்திக்க முடியும் அதுதான் இந்த டேரக்டிவ் ரூட் ஃபோல்டரில் ரிசோர்ஸஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதில் ஜேஎஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த ஜேஎஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் நம்ம ரியாக்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுருப்போம் இதில் உங்களுக்கு தேவைப்பட போகிற முக்கியமான ஒரு ஃபைலான இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ன்ற ஒரு ஃபைல் இந்த ஃபைலை நம்ம இந்த டேரக்டிவ்குள்ளே கொண்டு வந்து லோட் பண்ணணும் இந்த டேரக்டிவோட பேரத்னசிஸ்குள்ளே அரே டேட்டாவாக நம்ம இங்கே என்னென்னலாம் ஜேஎஸை லோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை இங்கே உள்ளே கொடுக்க முடியும் இப்போ நான் வெறும் ஆப் ஜேஎஸ் மட்டும்தான் கொடுக்க போகிறேன் அதை நீங்கள் எங்கேருந்து கொடுக்கணுன்னா இந்த ரிசோர்ஸஸ் ஃபோல்டர்லேருந்து உங்களுடைய பேத்தானது ஆரம்பிக்கணும் அதனால் ரிசோர்ஸஸ் ஸ்லாஷ் ஜேஎஸ் ஸ்லாஷ் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைலை ரிசோர்ஸஸ் ஃபோல்டர்லேருந்து கொடுக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி எத்தனை ஃபைல் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தடுத்து கம்மா கொடுத்து ஆனால் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைல் தான் தேவைப்படுறதுனால நான் வேறு எதையும் கொடுக்கல இப்போ இதை கொடுத்துட்ட பிறகு நம்மளுடைய ஆப் ஜேஸ்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கீழே நம்ம ரியாக்ட் ஆப்பானது நடந்துக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த ஆப் ஜேஎஸ் ஃபைல் நம்ம எப்போல்லாம் அப்டேட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் அப்போ நம்மளுடைய ரியாக்ட் ஆப் அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்படும் இதை நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு விளக்குறேன் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த டேரக்டிவையும் இந்த ஆப் ஜேஎஸ் ஃபைலையும் இன்க்ளூட் பண்ணுறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கடுத்து இந்த ஹெட் டேக் அடுத்து கீழே பாடி டேக் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அந்த பாடி டேக்குள்ளே கண்டெய்னருன்ற கிளாஸை கொண்டு ஒரு டிவோ ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஹெட்டிங் ஒன்று வச்சுக்க போகிறோம் இது நம்மளுடைய பிளேடு ஃபைல்லேருந்து வர ஹெட்டிங் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஹெட்டிங்குள்ளே நம்ம கொடுக்க போகிறது ரியாக்ட் ப்ளஸ் லாராவல் க்ரட் அப்படின்ற ஹெட்டிங் இந்த ஹெட்டிங் கீழே இன்னொரு ஒரு டிவ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த டிவ் தான் ரொம்ப முக்கியமான டிவ் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ரியாக்ட் ஆப் ஆனது லோட் ஆக போகுது அந்த ரியாக்ட் ஆப் லோட் ஆகணும்னா நம்மளுக்கு இந்த டிவ்வில் ஒரு ஐடி தேவை இந்த ஐடி வந்து ஆப்புன்னு நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த ஐடி வச்ச டிவ்வுக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய ரியாக்ட் ஆப் ஆனது அதோடைய யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ் எல்லாத்தையுமே வெளியிட போகுது இப்போதைக்கு இந்த டிவ்வுக்குள்ளே நம்ம ரியாக்ட் ஆப் வேலை செய்தான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன சோதனையை மட்டும் செய்யலாம் அந்த சோதனை என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த ரிசோர்ஸஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே ஜேஎஸ் ஃபோல்டர் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே புதுசாக ஒரு ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் எஸ்ஆர்சின்ற ஒரு ஃபோல்டர் இதுக்குள்ளே தான் உங்கள் ரியாக்ட் ஆப்போடைய சோர்ஸ் கோட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ இதுக்குள்ளேயே நான் வந்து ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் சொல்லப்போனால் ஒரு புது ரியாக்ட் காம்போனெண்ட்டுக்கான ஒரு ஃபைல் அந்த காம்போனெண்ட்டோடைய எக்ஸ்டென்ஷன் எப்போவுமே ஜேஎஸ்எக்ஸில் தான் முடியணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ரியாக்ட் ஃபைல் எல்லாம் ஜேஎஸ்எக்ஸை பயன்படுத்துதோ அதுக்கு நீங்கள் ஜேஎஸ்எக்ஸ்ன்ற எக்ஸ்டென்ஷனை நிச்சயமாக வச்சுருக்கணும் அப்படி இல்லைனா இந்த ரியாக்ட் ஆப் டெவலப் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை
கிளாஸை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணபோது அதனால் அந்த காம்போனெண்ட் கிளாஸை நான் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷனுக்குள்ளே அது எங்கேருந்து அந்த கிளாஸை கொண்டு வரோம்னா நம்ம ஏற்கனவே பொறுத்தி இருக்கிற ரியாக்டுன்ற நோட் பேக்கேஜ்லேருந்து இப்போ அந்த கிளாஸை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இந்த கீழே இருக்கிற ஆப் கிளாஸ் ஆனது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி கீழே கொடுத்துடுறோம் இப்போது இது வந்து ஒரு ரியாக்டோடைய கிளாஸ் காம்போனெண்ட் கிளாஸ் காம்போனெண்ட்னாலே நம்ம வந்து ரெண்டர்ன்ற ஒரு மெத்தடை பயன்படுத்தணும் இந்த ரெண்டர் மெத்தட் ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் நான் இப்போ ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸாக ஒரு சோதனைக்கு மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது ஒரு ஹெச் த்ரீ ஹெட்டிங் இந்த ஹெச் த்ரீ ஹெட்டிங் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஜேஎஸ்எக்ஸ் இந்த ஹெச் த்ரீ ஹெட்டிங்குள்ளே நான் இப்போது ஆப் காம்போனெண்ட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தைகளை கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் இப்போது கிளாஸ் காம்போனெண்ட்டை உருவாக்கியாச்சு ஆனால் அந்த கிளாஸ் காம்போனெண்ட்டை நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த காம்போனெண்ட்டானது தன்னுடைய அவுட்புட்டை இங்கே இருக்கிற ஆப்புன்ற ஐடி கொண்டாடி அதுக்குள்ளே வெளியிடணுன்னா நான் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸ் ஃபைலுக்குள்ளே இந்த காம்போனெண்ட்டை அந்த டிப்புக்குள்ளே வெளியிடுற மாதிரி சில விஷயங்கள் செய்யணும் அதுக்கு தான் நான் இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை இங்கே இந்த கிளா இந்த ஃபைலுக்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் அது க்ரியேட் ரூட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் எங்கேருந்து நான் அதை இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரியாக்ட் ஐஃபன் டாம் அப்படின்ற பேக்கேஜில் ஸ்லாஷ் வச்சு கிளைண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த இடத்துலேருந்து நான் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம ரியாக்ட் ஆப்பை ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரூட் எலிமெண்ட் என்னவோ அதை உருவாக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு நான் அந்த ரூட் எலிமெண்ட்டை உருவாக்க போகிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் கொடுக்க போகிறது சே இந்த எலிமெண்ட் தான் இந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம இங்கே டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடலை வச்சு கொடுக்க போகிறோம் அதாவது இந்த டாக்குமெண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலிமெண்ட் பை ஐடி அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் ஆப்புங்கிற ஐடி கொண்ட டிவ் எலிமெண்ட்டை தான் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த எலிமெண்ட்டு தான் ஒரு ரூட் எலிமெண்ட்டுன்றதை இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிவு பண்ணி ஒரு டேட்டாவை கொடுக்கும் அந்த டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணுறேன் ரூட்டுன்ற ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை உருவாக்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போது ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச அந்த ரூட் அப்படின்ற கான்ஸ்டண்ட்டுக்குள்ளே ரெண்டர்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கும் இந்த ரெண்டர் மெத்தடு தான் நம்மளுடைய இந்த ஆப்புன்ற காம்போனெண்ட்டை ரெண்டர் செய்ய போகுது அதனால் ரெண்டர் மெத்தடுக்குள்ளே செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக்காக இந்த ஆப் காம்போனெண்ட்டை உள்ளே கொடுக்குறேன் இப்போது நம்ம ஒரு சோதனைக்காக இந்த ஹெச் த்ரீ எட்டிங்கை தான் போடுறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைலை மறுபடியும் வந்து மாற்றுவோம் ஆனால் இப்போதைக்கு இந்த ஃபைல் சோதனை செய்ய போகிறோம் இது வேலை செய்தா இல்லையான்னு அதுக்கு நம்ம முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபைல் நம்ம இந்த ஆப் ஜேஎஸ்குள்ளேருந்து கால் செய்யப்படணும் அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஆப் ஜேஎஸ் ஃபைலை இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம அந்த ஆப் காம்போனெண்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே முதல்ல இந்த கரண்ட் டேரக்டரியோட பேத்தை வச்சு ஸ்லாஷ் போட்டோம்னா எஸ்ஆர்சின்ற ஒரு ஃபோல்டர் காட்டும் அதுலேயும் ஸ்லாஷ் வச்சோம்னா ஆப்புன்ற அந்த ஃபைலை காட்டும் இப்போ இந்த ஃபைலுக்கும் மேலே நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த இன்ஸ்டால் இம்போர்ட் பண்ணணும் அது என்னென்னா பூட் ஸ்டாப்போடைய சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்கலாம் இங்கே தான் பூட் ஸ்டாப்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் இந்த பூட் ஸ்டாப் அது கிடையாது இங்கே நம்மளுடைய ரிசோர்ஸஸ் ஜேஎஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிற இந்த பூட் ஸ்டாப் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் தான் இங்கே இன்க்ளூட் செய்யப்பட்டிருக்கு இதுக்குள்ளே நம்மளுடைய இந்த நோடு சம்மந்தமான வேலைக்கு முக்கியமான பேக்கேஜ் எல்லாம் ஏற்கனவே லாரவல் இம்போர்ட் செஞ்சுருக்கோம் உதாரணத்துக்கு இந்த ஆக்சியோஸுன்ற மாதிரியான பேக்கேஜ் அதனால் ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுற பேக்கேஜ் எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே லாரவல் இந்த மாதிரி பூட் ஸ்டாப்ன்ற ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிடும் ஆனால் இப்போ அது தவிர்த்து நம்மளுடைய ஸ்டைலிங் ஃபேம் ஒர்க்கை நம்ம இங்கே இம்போர்ட் செய்ய போகிறோம் நீங்கள் இம்போர்ட் செய்ய போகிறது பூட் ஸ்டாப்போடைய சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் அதை நீங்கள் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய இந்த ரூட் ஃபோல்டரில் நோட் அண்டர் ஸ்கோர் மாடல்ஸ் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே பூட் ஸ்டாப்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குல்ல அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே டிஸ்ட்டுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் அதுக்குள்ளே சிஎஸ்எஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இப்போ இந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்டாப் டாட் மின் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்க போகிறோம் ஆனால் ஃபுல் பேக் தான் எங்கன்னா பூட் ஸ்டாப்பில் ஆரம்பித்து கொடுக்க போகிறோம் இங்கே ஆரம்பித்து அதனால் பூட் ஸ்டாப் ஸ்லாஷ் டெஸ்ட் ஸ்லாஷ் சிஎஸ
ஆனால் இதெல்லாம் வேலை செய்யணும்னா முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது இதுக்கு அடுத்து உங்களுடைய லாராபெல்லோட டெவலப்மெண்ட் சர்வரை முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் உங்களால் இந்த வெல்கம் வியூவை பார்க்க முடியும் அதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த வெல்கம் வியூவை காட்டுறதுக்கு ஒரு ரவுட் ஆனது ஏற்கனவே உங்கள் லாராவல் ஆப்குள்ளே முன்னாடியே கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அதாவது நீங்கள் ரூட்டி வாரலில் இந்த வெல்கம் வியூவை இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறத இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு லாராவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் பொறு புதுசாக உருவாக்கும் போதே வரக்கூடிய ஒரு ரவுட்டுன்றதால் நான் எந்த ரவுட்டும் இந்த வெல்கம் வியூக்கும் புதுசாக குறு உருவாக்க போகிறது இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு யூஆரில் கொடுக்க போகிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளே போய் கொடுத்துக்கலாம் மொத்தத்தில் நம்ம இந்த வியூவை தான் காட்டுறோம் சரி இப்போ நம்ம லாராபெல்லோடைய டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த வெல்கம் வியூவை பார்ப்போம் பிஹெச்பி ஆர்டிசன் சர்வன்னு கொடுத்து இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இந்த யூஆரில் இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரௌசரில் இந்த லிங்க் ஓப்பன் ஆனோடனே எரர் வந்திருக்கும் என்ன வந்திருக்குன்னா வீட் மேனிஃபெஸ்ட் நாட் ஃபவுண்ட் இந்த எரர் ஏன் வருதுன்னா நம்ம இந்த வெல்கம் வியூவில் வீட்டு வீட்டோட டேரக்டிவை பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஆனால் இந்த வீட் டேரக்டிவுக்குன்னு ஒரு டெவலப்மெண்ட் சர்வரானது ரன் ஆனால் தான் இந்த டேரக்டிவை பயன்படுத்தி அது இந்த ஆப் ஜேஸ் ஃபைலில் கொண்டு வரும் ஆனால் வீட்டோட டெவலப்மெண்ட் சர்வரை நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அது நம்மக்கிட்ட இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் ஆமாம் இந்த லாராவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே இந்த வீட்டுக்கான ஒரு டெவலப்மெண்ட் சர்வரானது இருக்குது அதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமாண்டாக நீங்கள் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க ஆனால் அதை இன்னொரு ஒரு டெர்மினலில் நீங்கள் ரன் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த டெர்மினலில் உங்களுக்கு லாராவலோட டெவலப்மெண்ட் சர்வர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொரு ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணி நான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த கமாண்டை கொடுத்து வீட்டோட டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது என்பிஎம் ரன் டெவ் அப்படின்றது தான் அந்த கமாண்ட் இது கொடுத்த உடனே உங்களுடைய வீட்டோட டெவலப்மெண்ட் சர்வரானது ரன் ஆகுது பாருங்க சரிங்களா இப்போ போயிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய பேஜை போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா எரர் வராது உங்களோட ரியாக்ட் ப்ளஸ் லாராவல் க்ரெட் அப்படின்ற ஹெட்டிங் வரும் இங்கே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஹெட்டிங்கிறது நம்ம இந்த வெல்கம் வியூவில் நம்ம இந்த ஹெச்டிஎம்எல் கொடுத்த ஹெட்டிங் ஆனால் இங்கே நம்மளுடைய ரியாக்ட் ஆப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப் காம்போனன்ட்டுக்குள்ளே ஆப் காம்போனன்ட் ஒர்க்ஸுன்ற ஒரு ஹெட்டிங்கை தான் கொடுத்துருக்கணும் ஆனால் அது இங்கே தெரியல நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இங்கே கான்சோலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எரர் ஒன்று வந்திருக்கும் ரியாக்ட் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் இது தான் முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் நம்ம பயன்படுத்துறது ரியாக்ட் அப்படிங்கிறதால இந்த எரர் ஏன் வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம ரியாக்டோட பேக்கேஜை நம்ம இன்னும் இம்போர்ட் செய்யவே இல்லை நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ரியாக்டோட பேக்கேஜை React அப்படின்னு இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இதை கொடுத்து சேவ் பண்ணி பாருங்க உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தானாகவே சேவ் பண்ண உடனே இங்கே ரிஃப்ரெஷ் ஆகிருக்கும் இது எப்படி ரிஃப்ரெஷ் ஆச்சுன்ற ஒரு ஆச்சரியம் உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா ப்ரௌசர் எதுவும் ரிஃப்ரெஷ் ஆகலை இங்கே வேணால் இன்னொரு ஒரு வேர்டை மாற்றிட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப உங்களுடைய ப்ரௌசருக்கு வந்து பாருங்கள் அதுவுமே தானாகவே வந்திருக்கும் இப்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நம்ம ப்ரௌசரை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணாமலே ரியாக்ட் ஆப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வர் ரெண்டுத்தையும் வச்சு உருவாக்க முடியும் இது எப்படி இந்த ரிஃப்ரெஷ் ஆனது ப்ரௌசர் லோட் ஆகாமலே வந்து தானாக நடக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே வீட்டோடைய சர்வர் கனெக்டாக இருக்கிறத இங்கே கான்சோலில் பார்க்க முடியும் வீட் கனெக்டிங் வீட் கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பின்னாடி வீட் வெப் சாக்கெட்ஸை பயன்படுத்தி சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் ஃபைல் எப்போல்லாம் சேவ் செய்யப்படுது உங்கள் ஃபைல் எப்போல்லாம் வந்து மாற்றப்படுது எரரை சந்திக்குது அப்படின்றத அதை வச்சு தான் இங்கே ப்ரௌசரில் அது இந்த ஸ்கிரிப்டை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது உங்களுடைய இந்த எலிமெண்ட்ஸ் டேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஹெட் டேக்குள்ள இந்த ரெண்டு ஸ்கிரிப்டையும் அது இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கும் வெறும் டே வீட் டேரக்டிவ் மட்டும்தான் பயன்படுத்தியிருப்பீங்க உங்களுடைய வெல்கம் பிளேடில் ஆனால் இங்கே அவுட்புட்டில் பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் வந்திருக்குது கிளையண்ட் மற்றும் ஆப் ஜேஎஸ் இந்த கிளையண்ட்டுன்றது வீட் இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வருக்கு சம்மந்தமாக கொடுக்குற ஒரு ஃபைல் அது அதோடைய வேலையை பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் கீழே இருக்கிற இந்த ஆப் டாட் ஜேஸ் தான் நம்மளுடைய ஃபைல் இதுக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய ரியாக்ட் காம்போனன்ட் இருக்குது இப்போது உங்களுக்கு ரியாக்ட் ஆப்பை லாராவல்குள்ளே உருவாக்குறதுக்கான வழியை ஆரம்பித்து வச்சாச்சு இனிமேல் நம்ம ரியாக்ட் ஆப்பை எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் உருவாக்கிக்கிட்டே வரலாம் இப்போ நம்ம ஆப் காம்
இப்போ உதாரணத்துக்கு வெறும் இந்த ரூட் யூஆர்லாம் இருந்தால் இங்கே லிஸ்ட் காம்போனன்ட் தெரியும் இதுவே ஸ்லாஷ் கிரியேட்டுன்ற யூஆர்எல் வந்துச்சுன்னா அது கிரியேட்டுக்கான காம்போனன்ட் தெரியும் ஸ்லாஷ் எடிட்டுக்கு அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியோடு வரும் அந்த யூஆரில் வந்துச்சுன்னா எடிட் காம்போனன்ட் வரும் இந்த மாதிரி யூஆர்எல்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய காம்போனண்ட்டை மாற்றுறதுக்கு ரவுட்டருங்கிற ஒரு விஷயம் தேவை இங்கே ரெண்டு விதமான ரவுட்டர் இருக்குது ஒன்று ப்ரௌசர் ரவுட்டர் இந்த ப்ரௌசர் ரவுட்டருங்கிறது நேரடியாக இந்த யூஆர்எல்ல நம்ம இந்த மாதிரி கொடுப்போம் இப்படி நீங்கள் நேரடியாக இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ் போட்டு க்ரியேட் போட்டால் அது ஒரு ரவுட்டை குறிக்குது லாராவல்குள்ள இந்த மாதிரி என்ட்ரு பண்ணால் நம்மளுக்கு லாராவல்குள்ள இருக்கிற ஒரு ரவுட்டர் தான் ஓப்பன் ஆகும் அதனால் அதுக்கு அடுத்து வர நம்மளுடைய ரியாக்ட்கான ரவுட்டரானது நிச்சயமாக அந்த பேஜில் இருக்காது இல்லையா நம்மளது எல்லாமே இங்கே ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ஆப் தான் இந்த ஒரு சிங்கிள் பேஜுக்குள்ளே தான் இங்கே மேலே இருக்கிற அந்த யூஆர்எல் மாற்றங்களை நம்மளுடைய ஆப் உணரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறோம் அப்போ அதுக்கு நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியது ப்ரௌசர் ரவுட்டர் கிடையாது ஆஷ் ரவுட்டர் ஆஷ் ரவுட்டர் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறம் ஆஷ் வரும் அதுக்கடுத்து க்ரியேட் இந்த மாதிரி யூஆர்லாம் இருக்கும் இப்போது இந்த ஆஷ் இருக்கிறதால இதுக்கப்புறம் வர்றது ஒரு யூஆர்லாம் நம்மளுடைய ப்ரௌசர் எடுத்துக்காது ஆனால் இந்த இந்த இடத்துல மாறக்கூடியது யூஆர்எல்ங்கிறது நம்மளுடைய ரியாக்ட் காம்போனண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இப்படி தான் நம்மளுடைய காம்போனண்ட்டை இந்த இடத்துல மாற்றி மாற்றி காட்ட போகிறோம் இதுக்காக நம்ம பண்ண வேண்டியது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஷ் ரவுட்டரை பயன்படுத்தணும் இந்த ஆஷ் ரவுட்டரை நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் அதனால் இங்கே மேலே போய் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இம்போர்ட் ஆஷ் ரவுட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் இங்கே வருது பாருங்கள் ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் அப்படின்ற பேக்கேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே இங்கே இம்போர்ட் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட் இதை நீங்கள் ஓவர் மவுஸ் ஓவர் பண்ணும்போதே இதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் என்னங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம வெப் ப்ரௌசரில் பயன்படுத்தும் போது ஆஷோட யூஆர்எல் எடுக்கிறதுக்காக இந்த ரவுட்டரை பயன்படுத்துவோம் இப்போ இந்த ரவுட்டரை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இதை இந்த இடத்துல ஹெட்டிங் வர்ற இடத்துல இருந்து நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த ஹெட்டிங்கை எடுத்துடலாம் இந்த ஹெட்டிங்க்கு பதிலாக தான் நம்ம ஹேஷ் ரவுட்டரை பயன்படுத்த போகிறோம் ஆனால் இது ஒரு ஓப்பனிங் மற்றும் க்ளோசிங் டேக்கோடு வரணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம இதுக்குள்ளே சைல்டு சைல்டு எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே கொடுக்க முடியும் இப்போ இந்த ஆஷ் ரவுட்டருக்குள்ளே தான் நம்ம முடிவு செய்ய போடுற ரவுட்ஸ் எல்லாம் வரும் ரவுட்டுங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட யூஆர்லுக்கு எந்த காம்போனண்ட்டை லோட் பண்ண போகிறோங்கிற தகவலை கொண்டு இருக்கும் அந்த ரவுட்டை நம்ம இதுக்குள்ளே கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே தான் சைல்டாக கொடுக்கணும் அதுதான் ரவுட்ஸுங்கிற ஒரு சைல்டு ரவுட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எலிமெண்ட் அந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம இங்கே ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போது இதுக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ரவுட்டும் வரப்போகுது இந்த ரவுட்டுமே வந்து ஒரு எலிமெண்ட் தான் அதையும் நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ரவுட் எதுக்குன்னா நம்ம ஒரு யூஆர்எல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட்டை லோட் பண்ணுறதுக்கு அதனால் இந்த இடத்துல ரவுட் அப்படின்ற எலிமெண்ட்டை கொடுக்குறோம் க்ளோசிங் டேக் கிடையாது இது செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் இந்த செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக்கில் நம்ம சில தகவல்களை இந்த எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே கொடுக்கணும் அதில் ஒன்று முக்கியமானது இந்த பேத்துங்கிற ஒரு ஆட்ரிபியூட் இந்த ஆட்ரிபியூட்டில் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பேத் என்னங்கிறத இங்கே கொடுக்கணும் நான் வெறும் ஸ்லாஷ் கொடுக்குறேன் இந்த வெறும் ஸ்லாஷ் கொடுத்தா இந்த ரூட் யூஆர்எல் இருக்கு இல்லையா இந்த யூஆர்எலுக்கு தான் நம்மளுடைய ஒரு காம்போனண்ட்டை ஒரு காம்போனண்ட் அல்லது எலிமெண்ட் ஏதோ ஒன்று லோட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் இந்த பேத்தை கொடுத்துட்ட பிறகு எலமெண்ட்டுன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கணும் இந்த எலமெண்ட்டுன்றது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோமோ அதை கொடுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல ஒரு காம்போனண்ட்டை நான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறதா இருந்தால் காம்போனண்ட்டை இங்கே மேலே இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே காம்போனண்ட்டை செல்ஃப் க்ளோசிங் டாகாக கொடுக்கலாம் அல்லது நான் இந்த இடத்துலையே ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸையும் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு இது வந்து லிஸ்ட் காம்போனண்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய பேத்து தான் ஆனால் நம்ம லிஸ்ட் காம்போனண்ட்டை இன்னும் உருவாக்குறதால இந்த இடத்துல வெறும் ஒரு ஹெட்டிங்கை மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் அந்த ஹெட்டிங்கில் ஒரு டெக்ஸ் வருதான்றத நம்ம ப்ரௌசரில் போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போது நான் சேவ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இந்த பேத்துக்கு நம்ம லிஸ்ட் பேஜ் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸை ரிட்டர்ன் ப
அப்படியே நீங்கள் அதை கீழே காப்பி பண்ணிக்கலாம் இதில் பேத் என்ன வரும் அப்படின்னா நம்ம கிரியேட் காம்போனெண்ட்டுக்காக போட போகிற ஒரு பேத்துன்றதால் கிரியேட்டுன்னு நம்ம இங்கே வச்சுக்கிறோம் ஸ்லாஷ் கிரியேட் அப்படின்னு இந்த பேத் இருக்க போது இந்த பேத்துக்கு நம்ம ரிட்டன் பண்ண போகிற ஹெட்டிங் என்னென்னா கிரியேட் பேஜ் ஒர்க்ஸ் இப்போது ப்ரௌசரில் போயிட்டு நம்ம ஸ்லாஷ் கிரியேட்டுன்னு கொடுத்து என்டர் பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே நேரடியாக யூஆரில் கொடுத்தீங்கன்னா அது லாராபெல்லோடைய ரவுட்டுக்கு தான் போய் அந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணும் ஆனால் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ரவுட் லாராவெல்குள்ளே போடாததால் இங்கே ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஃபவுண்டுன்ற எரர் வருது இதுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்ம ஸ்லாஷ்க்கு அப்புறம் ஆஷ்ன்னு ஒன்று வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஆஷ் ரவுட்டரில் தான் நம்ம அந்த ரவுட்டரை போட்டிருக்கோம் இப்போ ஆஷ்க்கு எடுத்து ஸ்லாஷ் வச்சு என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய கிரியேட் பேஜ் ஒர்க்ஸ் என்ற எக்ஸ்ட்ரி ஹெட்டிங் தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆஷ் ரவுட்டர் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு இதுக்கடுத்து இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ரவுட்டையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் அது நம்மளுடைய எடிட் காம்போனெண்ட்டை காமிக்கிறதுக்கு அந்த ரவுட்டரில் வந்து பேத் என்ன இருக்கும்னா ஸ்லாஷ் எடிட் அதுக்கப்புறம் அந்த எடிட் ஒரு பேராமீட்டரை கொண்டு வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த யூஆர்எல்லில் இந்த ஆஷ்க்கு அப்புறம் எடிட்டுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியை கொண்டு வரும் அந்த ஐடி என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட போஸ்ட்டுக்கான ஐடி இவ் இப்போ நம்மளுடைய யூஆர்லுடைய ஃபார்மேட் இந்த மாதிரி இருக்கிறதால நம்ம இங்கே பேத் எப்படி கொடுக்கணுன்னா ஸ்லாஷ் எடிட் ஸ்லாஷ் கோலன் வச்சு ஐடின்ற ஒரு பேராமீட்டரை கொடுக்க போகிறோம் இங்கே இந்த கோலன் ஐடிங்கிறது ஐடிங்கிற ஒரு பேராமீட்டரை குறிக்குது இந்த பேராமீட்டரை எப்படி எடுக்கலாங்கிறது தான் இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் ஒரு ரவுட்டானது நடந்தால் அது எடிட் பேஜ் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற ஹெட்டிங்கை காட்டணும் இப்போ நம்ம போயிட்டு இந்த யூஆரில் கால் செய்யலாம் அதாவது ஆஷ்க்கு அப்புறம் எடிட் அதுக்கப்புறம் டூன்ற ஒரு பேராமீட்ரு இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தா கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணால் நம்மளுக்கு பாருங்கள் இங்கே எடிட் பேஜ் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற ஹெச்ரி எடிங் தெரியுது ஆக நம்ம கொடுத்த இந்த மூணு ரவுட்டுமே இப்போ சரியாக வேலை செய்யுது இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா இந்த ஒரு ஒரு ஹெச்ரி எடிங்கையும் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல லிஸ்ட் காம்போனெண்ட்டையும் கிரியேட் காம்போனெண்ட்டையும் எடிட் காம்போனெண்ட்டையும் தான் இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் முதல்ல நம்ம ஒரு போஸ்ட்டை உருவாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை லிஸ்ட் பேஜில் பார்க்க போகிறோன்றதால நம்ம கிரியேட்ன்ற அந்த காம்போனெண்ட்டை உருவாக்குவோம் இப்போ நம்ம இந்த ஹெட்டிங்க்கு பதிலாக அந்த காம்போனெண்ட்டை கொண்டு வர போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முதல்ல நம்ம அந்த காம்போனெண்ட்டை உருவாக்கணும் இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ரிசோர்ஸஸில் ஜேஎஸ்க்குள்ளேயே நம்ம எஸ்ஆர்சின்னு ஒரு ஃபோல்டர் உருவாக்கணும்ல அதுக்குள்ளே தான் உங்கள் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸ்ன்ற இந்த ஃபைல் இருக்குது இப்போ இந்த எஸ்ஆர்சின்ற ஃபோல்டருக்குள்ள நம்ம இன்னொரு ஒரு ஃபோல்டர் உருவாக்க போகிறோம் அந்த ஃபோல்டருடைய பேர் பேஜஸ் இந்த பேஜஸ்ன்ற ஃபோல்டர் என்னென்ன காம்போனன்ஸை வச்சுருக்கோன்னா இந்த லிஸ்ட் கிரியேட் மற்றும் எடிட் இதெல்லாம் தனித்தனி பேஜாக இருக்கிறதால பேஜஸ்ன்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போட போகிறேன் அதனால தான் இந்த ஃபோல்டர் இப்போ இதுக்குள்ளே ரைட் கிளிக் பண்ணி ஒரு புது ஃபைலை கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஃபைலோடைய பெயர் கிரியேட் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸ் இந்த ஜேஎஸ்எக்ஸ் ஃபைலுக்குள்ளே நம்ம கிரியேட்டுன்ற காம்போனெண்ட்டை உருவாக்க போகிறோம் அந்த காம்போனெண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்போனெண்ட்ன்றதால் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் உருவாக்கிக்கிறேன் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோடைய பெயர் கிரியேட் இதுக்குள்ளே ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் பண்ண போகிறது இந்த கிரியேட் காம்போனெண்ட்டுக்கான டெம்ப்ளேட் அதனால் ரிட்டன் கீபோர்டுக்கு அடுத்து நம்ம டெம்ப்ளேட்டை ரிட்டன் பண்ணணும் இந்த டெம்ப்ளேட்டை நான் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணி உங்கள் நேரத்தை வீணாக்க விரும்பலைன்றதால ஏற்கனவே அதை நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் நான் இங்கே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதுதான் அந்த டெம்ப்ளேட் இந்த டெம்ப்ளேட்டை நம்ம ரிட்டனுக்கு அப்புறம் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே சுற்றி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே தான் டெம்ப்ளேட்டுங்கிறத இந்த ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் உறுதி செய்யும் இப்போது இந்த டெம்ப்ளேட் ஒரு சாதாரண டெம்ப்ளேட் தான் இது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமும் கிடையாது இதை நீங்கள் ரொம்ப எளிமையாகவே உருவாக்கலாம் இதுக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு நான் ரொம்ப சுருக்கமாகவே சொல்கிறேன் கண்டெய்னருன்ற ஒரு டிவ் இருக்குது அதுக்குள்ளே க்ரியேட் போஸ்ட்டுன்ற ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது அதுக்கு கீழே பேக்குன்ற பேரில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த லிங்க் எதுக்குன்னா இந்த போஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம திரும்ப லிஸ்ட் பேஜுக்கு வரணும்னு நினச்சா அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி வரலாம் அதுக்காக அதுக்கடுத்து கீழே ஃபார்ம் எலிமெண்ட் இருக்குது அந்த ஃபார்ம்குள்ளே ஃபார்ம் குரூப்புன்ற கிளாஸ் கொண்ட ஒரு டிவ் இருக்குது அந்த டிவ்குள்ளே டைட்டிலுன்ற ஒரு லேபிளும் அதுக்கு
டெம்ப்ளேட்டு வேலை செய்தா இல்லையான்றத முதல்ல சோதனை செய்யணும் அதுக்கு முதல்ல இந்த கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு இல்லையா கிரியேட்டுன்ற இந்த கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் இந்த கிரியேட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆயிடுச்சு இங்கேருந்து நம்ம அதை ஆப் ஜெய்ஸ்குள்ளே பயன்படுத்தணுன்னா அதை இம்போர்ட் செய்யணும் இங்கே நம்ம அதுக்கு மேலே போய் இம்போர்ட்டன் டைப் பண்ணி கிரியேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் பேஜஸ்குள்ளே கிரியேட்டுன்ற ஃபைல்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த காம்போனெண்ட் கிடைக்கும் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது நேரடியாக இங்கே இம்போர்ட் ஆகிடும் இப்போது இந்த கிரியேட்டுன்ற காம்போனெண்ட்டை நம்ம இந்த ரவுட்குள்ளே பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே வேல்யூவாக இந்த ஹெட்டிங்கை எடுத்துகிட்டு செல்ஃப் க்ளோசிங் டேகாக இந்த கிரியேட்டுன்ற காம்போனெண்ட்டை நான் உள்ளே கொடுக்குறேன் இப்போது இந்த கிரியேட் காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே முக்கியமான ஒரு விஷயமும் நம்ம கொடுக்க மறந்துட்டோம் அது என்னென்னா இங்கே ரியாக்டுன்ற ஒரு மாடியூலை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் இம்போர்ட் ரியாக்ட் இப்படின்னு கொடுத்திங்கனாலே ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் ரியாக்டுன்ற பேக்கேஜிலேருந்து ரியாக்ட் மாடியூலானது இம்போர்ட் ஆகிடும் இதை கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஃபைலையும் சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசர் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு முதல்ல லிஸ்ட் பேஜ் ஆனது தெரியும் இப்போது கிரியேட் காம்போனெண்ட்டை நம்ம எந்த ரவுட் பேத்தில் கொடுத்துருக்கோம்னா கிரியேட்டுன்ற ரவுட் பேத்தில் அதுக்கு நம்ம இந்த யூஆர்எல்ல போய்ட்டு ஆஷ்க்கு அப்புறம் கிரியேட்டுன்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணோம்னா கிரியேட் காம்போனெண்ட்டோடைய வியூ தெரியுது பாருங்கள் இந்த டெம்ப்ளேட் ஆனது நம்ம இப்போ கொடுத்த டெம்ப்ளேட் தான் இது வெறும் டெம்ப்ளேட்டாக தான் இருக்குது இதுக்குள்ளே எந்த ஒரு வேலையும் இன்னும் செய்யலை இந்த ரெண்டு இன்புட்டையும் வாங்கிக்கிட்டு நம்ம சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது அது ஒரு போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டாக அனுப்போம் அதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு இன்புட்டையும் வாங்கிறதுக்கான வேலையை முதல்ல செய்யணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல இந்த கிரியேட் காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு முதல்ல இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு இன்புட்லேருந்து முதல்ல வேல்யூ வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு இன்புட்டுக்கும் நம்ம நேமை கொடுக்கணும் இந்த இன்புட்டுக்கான நேம் என்னென்னா டைட்டில் அப்புறம் இந்த இன்புட்டுக்கான நேம் என்னென்னா பாடி இப்போ இந்த ரெண்டு இன்புட்டுக்கும் நேம் வச்சாச்சு இந்த ரெண்டு இன்புட்லேருந்தும் நம்ம டேட்டாவை வாங்கிறதுக்கு நம்ம இந்த இன்புட்டில் டைப் பண்ணும் போது ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம இந்த இடத்துல உருவாக்க போகிறோம் கான்ஸ்டன்ட் ஹேண்டில் சேஞ்ச் இதுக்குள்ளே ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் எப்பெல்லாம் நம்ம இந்த ரெண்டு இன்புட்லேயும் டெக்ஸை டைப் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் கால் செய்யப்படும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இன்புட்டில் ஆன் சேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு ஈவெண்ட்டை லிசன் பண்ணலாம் இந்த ஈவெண்ட் டெக்ஸை டைப் பண்ணும் போதெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யும் அதுக்கு இந்த ஆன் சேஞ்சுக்குள்ளே வேல்யூவாக கேர்லி பிரேசிஸ்குள்ளே ஹேண்டில் சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே முடிவு பண்ணி வச்சா அந்த ஃபங்க்ஷனை கொடுக்குறோம் இதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த பாடின்ற இந்த இன்புட்டுக்கும் கொடுக்குறோம் இந்த ரெண்டு இன்புட்டுமே ஒரே ஃபங்க்ஷனை தான் பயன்படுத்துது ஆனால் அந்தந்த இன்புட்டுக்கான வேல்யூவை நம்ம மாற்றும் போது அந்தந்த இன்புட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் அது சேர்க்கும் அதுக்கான வேலையை செய்யறதுக்கு தான் இந்த ஆண்டில் சேஞ்சுன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது ஒரு ஈவெண்ட்டிலேருந்து கால் செய்யப்படுறதுங்கிறதால நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஈவெண்ட்டுன்னு ஒரு பேராமீட்ரு கிடைக்கும் இந்த ஈவெண்ட் பேராமீட்டரை வச்சு தான் நம்ம இந்த ரெண்டு இன்புட்டில் எந்த இன்புட்டு இதை கால் செய்தோ அதோடைய நேம் மற்றும் வேல்யூவை வாங்க போகிறோம் அதாவது நேம்ன்றது இந்த இன்புட்டுக்கான நேம் அதாவது டைட்டில் அல்லது பாடி மற்றும் வேல்யூ என்னென்னா இந்த இன்புட் என்ன வேல்யூவை டைப் செய்தோ அந்த வேல்யூ இப்போ அதை வாங்கிறதுக்கு இந்த ஈவெண்ட் பேராமீட்டரை பயன்படுத்திக்க போகிறோம் அதை வாங்கிக்கிட்டு நம்ம இந்த இன்புட் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஸ்டேட் ஒன்று கொள் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே எப்பெல்லாம் டெக்ஸ்ட் மாறுதோ அந்தந்த இன்புட்டுக்கான வேல்யூவை மாற்ற போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு இன்புட்டுக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்டேட் ஆனது உருவாக்கணும் அந்த ஸ்டேட்டை நம்ம உருவாக்குறதுக்கு இங்கே மேலே யூ ஸ்டேட்டுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் இம்போர்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷனுக்குள்ளே யூஸ் ஸ்டேட் இந்த யூ ஸ்டேட்டுன்றது ரியாக்ட் பேக்கேஜிலேருந்து இம்போர்ட் செய்யப்படும் இந்த யூ ஸ்டேட்டை தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஒரு ஸ்டேட்டை உருவாக்குறதுக்கு இந்த யூ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம முதல்ல கொடுக்க போகிறது அந்த ஸ்டேட்டுக்கான முதற்கட்ட வேல்யூவாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு எப்பயுமே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்மை நம்ம கிரியேட்டுங்கிற இந்த காம்போனெண்ட் முதல்ல ஓப்பன் ஆன உடனே இந்த ரெண்டு இன்புட்லேயும் வேல்யூ இருக்காது
இந்த ரெண்டு இன்புட்டோடைய வேல்யூவும் எம்டியாக தான் இருக்கும் அதுதான் இந்த ஸ்டேட்டோடைய இனிஷியல் வேல்யூவாக இருக்கும் முதற்கட்ட வேல்யூ இப்போ இதை இந்த ஃபங்க்ஷன் இதை கால் செஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு திரும்ப தர்றது என்னென்னா ரெண்டு வேல்யூஸ் அந்த ரெண்டு வேல்யூவுமே நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டுக்குள்ளே வாங்கி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி அரே பிராக்கெட்டுக்குள்ளே முதல் வேல்யூவாக நம்ம என்ன வாங்கி வச்சுக்கணும்னா இந்த ஸ்டேட்டோடைய வேல்யூ இந்த ஸ்டேட்டோடைய இப்போதைய வேல்யூவை வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு பெயரை இங்கே நான் கொடுக்க போகிறேன் அது இம்புட்ஸ் அதுக்கடுத்து இந்த ஸ்டேட்டை மாற்றக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரெண்டாவது வேல்யூவாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஃபங் அந்த வேல்யூக்கு நான் என்ன பேர் வச்சுக்க போகிறேன்னா செட் இம்புட்ஸ் அப்படின்ற பேரில் வாங்கி வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ எப்போல்லாம் நம்ம இந்த இம்புட்ஸுன்ற ஸ்டேட்டை மாத்திரமோ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்திக்கணும் இப்போது ஹேண்டில் சேஞ்சுக்குள்ள இந்த இம்புட்ஸுன்ற ஸ்டேட்குள்ளே தான் நம்ம வாங்கின இந்த ரெண்டு இம்புட்டோடைய வேல்யூவும் கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இம்புட்ஸுன்ற ஸ்டேட்டை மாற்றணும் இம்புட் ஸ்டேட்டை மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணணும் இந்த செட் இம்புட்ஸ் ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தணும் அதனால் இங்கே செட் இம்புட்ஸ் ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்திக்கிறேன் இதுக்குள்ளே நம்ம இப்போது எந்த இம்புட்டை மாற்ற போகிறோமோ அந்த இம்புட்டுக்கான வேல் நேமையும் வேல்யூவும் மட்டும் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம மேலே இருக்கிற அந்த ஈவெண்ட் அப்படின்ற பேராமீட்டர் பயன்படுத்திக்கிறோம் அதுக்குள்ளே டார்கெட்டுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே நேம்ன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட நேம்ன்றதால் அதை இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூவாக கொடுக்க போகிற போகிறன்றதால் இங்கே கோலன் எடுத்து டைப் பண்ணுறேன் இந்த கோலனுக்கு அடுத்து கொடுக்க போகிறது தான் இந்த இம்புட்டுக்கான வேல்யூ அதுக்கு நம்ம திரும்பவும் இந்த ஈவெண்ட் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து டார்கெட்டுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் வேல்யூவை வாங்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த இன்புட் டைப் பண்ணுதோ அந்த இன்புட்டோடைய நேமுக்கு அந்த இன்புட்டு உள்ள வேல்யூ என்னவோ அதை நம்ம ஸ்டேட்டுக்குள்ளே செட் பண்ணிடுறோம் ஆனால் இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா ஏதாவது ஒரு இன்புட் டைப் பண்ணால் அந்த இன்புட்டோடைய வேல்யூ மட்டும்தான் உள்ளே வச்சுருக்கிறோம் அதாவது அந்த இன்புட்டும் அதோடய வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும் மீதி இருக்கிற இன்னொரு ஒரு இன்புட் என்னவோ அது இருக்காது ஏன்னா ஒரு இன்புட் தான் இங்கே ஸ்டேட்டுக்குள்ளே செட் பண்ணப்படுது நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஈவெண்ட் டார்கெட் நேம் அப்படின்ற ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி கமா வச்சு இந்த இடத்துல நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்டேட்டை காப்பி பண்ணிக்கணும் அதுக்கு மூணு டாட் வச்சுட்டு இம்புட்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டுக்கான வேல்யூவை நான் ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டர் கொண்டு மொத்த வேல்யூவை வெளியே எடுத்துகிட்டு வரேன் கூட ஏற்கனவே வந்து இப்போ ஒரு வேலை இந்த இடத்துல டைட்டில் வேல்யூ இருக்குன்னா அந்த டைட்டில் இருக்கும் இந்த வாட்டி பாடின்ற இம்புட் டைப் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பாடி இம்புட்டும் அந்த பாடி இம்புட்டுக்கான வேல்யூ மட்டும் மாறும் இந்த மாதிரி மற்ற இம்புட்டை இழக்காமல் அந்த இம்புட்டோடைய வேல்யூவை நம்ம உள்ள ஸ்டேட்குள்ளே செட் பண்ணிடுறோம் இதுதான் இந்த இடத்துல நடக்குது இந்த வேலை முடிஞ்ச பிறகு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த ஃபார்ம் அதை சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்னொரு ஒரு ஈவெண்ட்டை லிசன் பண்ணணும் அது இந்த ஃபார்ம் எலிமெண்ட்டில் ஆன் சப்மிட்டுன்ற ஈவெண்ட் லிசனரில் இருந்து கவனிக்கலாம் இந்த ஆன் சப்மிட்ன்ற இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூவாக நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து எப்பெல்லாம் இந்த ஃபார்ம் பண்ணுது சப்மிட் செய்யப்படுதோ அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் செய்கிற மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட் கீவேர்டு பயன்படுத்தி ஹேண்டில் ஃபார்ம் சப்மிட் அப்படின்ற ஒரு பெயரை கொடுத்து அதுக்குள்ளே ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஹேண்டில் ஃபார்ம் சப்மிட் தான் இந்த ஆன் சப்மிட்டில் கால் செய்யப்படுற மாதிரி இங்கே கொடுத்து விடுறோம் இம்புட் ரெண்டுத்தையும் இந்த ஸ்டேட்டில் வாங்கி இங்கே வச்சுட்டோம் இப்போது இந்த ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா இம்புட்ஸுன்ற இந்த ஸ்டேட் அதில் இருந்து வேல்யூஸை வாங்கி நம்ம ஏபி ரிக்வஸ்ட்டில் டேட்டாவாக அனுப்ப போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இங்கே டேட்டான்ற ஒரு வேரியபிளை உருவாக்கிக்கிறோம் அதுக்குள்ளே ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்க போது அந்த ஆப்ஜெக்டில் டைட்டில்ன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்க போது அந்த டைட்டில் ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ என்னென்னா இந்த இம்புட்ஸுன்ற ஸ்டேட்குள்ளே இருக்கிற டைட்டிலுங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கடுத்து பாடிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்க போது அதில் இந்த இன்புட் ஸ்டேட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற பாடிங்கிற வேல்யூ இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம இந்த டேட்டான்ற வேரியபிள்குள்ளே இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக செஞ்சு கொடுத்துட்டோம் இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டேட்டான்ற வேரியபிளை போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டில் அனுப்ப போகிறோம் கிரியேட் போஸ்ட் உருவாக்குறதுக்கான ஏபிஐஆர்லுக்கு அனுப்ப போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா
இப்போ இந்த ஆக்சியோஸ்குள்ள போஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதுதான் போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டை அனுப்போம் இந்த போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்குள்ளே நம்ம அனுப்பக்கூடிய யூஆரில் என்னவோ அதை முதல் ஆர்கியூமெண்ட்டாக உள்ளே கொடுக்கணும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய இந்த போஸ்ட்மேன் பயன்படுத்தி டெஸ்ட் செஞ்சோம் இல்லையா கிரியேட் போஸ்ட் ரீட் போஸ்ட் எடிட் போஸ்ட் அப்டேட் போஸ்ட் டெலிட் போஸ்ட் இந்த வேலை எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் செஞ்சோம் இல்லையா அதில் கிரியேட் போஸ்ட்டுக்கான யூஆரில் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இது அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம இந்த இடத்துல முதல் ஆர்கியூமெண்ட்டாக இந்த மாதிரி கொடுத்துட்றோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு திருத்தம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் முதல் இந்த எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் முடியுது இல்லையா இது வந்து பேஸ் யூஆரில் இது எப்போ வேணாலும் மாறலாம் இன்றைக்கி இது வந்து லோக்கல் டெவலப்மெண்ட் யூஆரெலாம் இருக்குது நாளைக்கு லைவில் ஏதோ ஒரு டாட் காமோ எல்லோ ஏதோ ஒரு டொமைனுக்கான பேரோ இருக்க போகுது அப்படின்றதால இது மாறக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்றதால இதை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இதை கட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஆப் ஃபைலுக்குள்ளே வந்துட்டு இதுக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் உருவாக்கலாம் பேஸ் அண்ட் ஸ்கோர் யூஆர்எல் இதுக்கு வேல்யூவாக நம்ம இந்த பேஸ் யூஆரில் என்னவோ அதை கொடுத்துடுவோம் இந்த பேஸ் யூஆரில் இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் செய்யலாம் எக்ஸ்போர்ட் செஞ்சதை நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு இங்கே மேலே போயிட்டு இம்போர்ட்டுன்னு டைப் பண்ணி நீங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம் அல்லது இங்கே பேஸ் யூஆர்எல்னு டைப் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் மூணாவது ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் ஆப்ஷனாக உங்களுக்கு அந்த பேஸ் அண்ட் ஸ்கோர் யூஆர்எல்ன்ற கான்ஸ்டன்ட் தெரியுது இது செலக்ட் பண்ணிங்கனாலே மேலே இம்போர்ட் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல்லேருந்து இந்த பேஸ் அண்ட் ஸ்கோர் யூஆர்ன்ற கான்ஸ்டன்ட் வந்துடுச்சு இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை இப்போது மீதி இருக்கிற யூஆர்லோட கண் கார்டினேட் பண்ணிக்கலாம் ஆக எப்போ இந்த பேஸ் யூஆர்ல மாறினாலும் அதை மாறிக்கிட்டோம் நம்மளுடைய அடுத்து வர்ற இந்த யூஆர்லுக்கு அது என்னவோ சரியான ரிக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சரி இப்போ இந்த யூஆரில் நம்ம கொடுத்த பிறகு ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட்டாக இந்த மெத்தடில் கொடுக்க வேண்டியது டேட்டா இந்த போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டுக்கான டேட்டா இப்போது ஏற்கனவே நம்ம டேட்டான்ற வேரியபிளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு என்ன டேட்டாவை அனுப்பணுமோ அதை இங்கே வாங்கி வச்சிட்டோம் அதனால் இங்கே டேட்டான்றதை கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கடுத்து நம்ம இந்த போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட்டை அனுப்புகிறோம் இப்போ அனுப்புனது வெற்றி அடையலாம் அல்லது தோல்வியும் அடையலாம் தோல்வி அடையத்துக்கு சில நேரம் உங்களுடைய டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன் கூட இல்லாமல் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது சரி இப்போது இந்த ரிக்வஸ்ட்டை அனுப்பிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் இந்த ரிக்வஸ்ட் வெற்றி அடைஞ்சால் என்ன செய்யணுங்கிறத நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த மெத்தட் முடிஞ்ச பிறகு டாட் வச்சிங்கன்னா தென்னுன்னு ஒன்று கிடைக்கும் ஏன்னா ஏன் இந்த தென் கிடைக்குதுன்னா இந்த போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் ஒரு ப்ராமிஸை தான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது ப்ராமிஸ்னாலே ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் உங்களுக்கு தென் மற்றும் கேட்சை தரக்கூடிய மெத்தட்களை கொடுக்கும் இந்த தென்னில் நம்ம இந்த ரிக்வஸ்ட் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சால் என்ன பண்ணணுங்கிறத கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த தென்குள்ளே ஆரோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சால் ஒரு போஸ்ட் உருவாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ உருவாகிடுச்சுன்னா நம்ம அதை பார்க்குறதுக்கு லிஸ்ட் பேஜுக்கு வருவோமா அந்த லிஸ்ட் பேஜுக்கு ப்ரௌசர் மாறணும் அப்படின்னா நம்ம நேவிகேஷன் பண்ணணும் ப்ரௌசர் நேவிகேஷன் இதை இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இங்கே மேலே ஒரு ஊக்கை இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஊக் ஃபங்க்ஷனை அந்த ஊக் ஃபங்க்ஷனுடைய பெயர் யூஸ் நேவிகேட் இந்த யூஸ் நேவிகேட் ஆனது ரியாக்ட் ஐஃபன் ரவுட்டர் ஐஃபன் டாமன்ற பேக்கேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் இந்த கிரியேட்டுன்ற காம்போனெண்ட்டுக்கு தொடக்கத்திலே நீங்கள் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த யூஸ் நேவிகேட் ஃபங்க்ஷன் ஆனது உங்களுக்கு கால் செய்யும் போது ஒரு ஒரு வேல்யூவை தரும் அதை நேவிகேட்டுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த நேவிகேட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இந்த யூஸ் நேவிகேட் ஏதோ ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது உங்கள் ப்ரௌசரை வேறு ஒரு யூஆர்எல்லுக்கு மாற்றக்கூடிய ஒரு அம்சம் இந்த நேவிகேட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்போ கிடச்சிரும் இப்போ இந்த நேவிகேட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம இந்த இடத்துல இந்த போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் அனுப்பின பிறகு தென்னுக்குள்ளே பயன்படுத்துகிறோம் இந்த நேவிகேட் மெத்தட்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்கியூமெண்ட் எந்த யூஆர்லுக்கு ப்ரௌசர் ஆனது மாற்றப்படணும் அப்படின்னு அதுக்கு நான் ஸ்லாஷ்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்லாஷுங்கிறது தான் நம்ம இந்த லிஸ்ட் பேஜை காட்டுறதுக்கான ரவுட் பேத்தாக வச்சுருக்கோம் அப்போ இது லிஸ்ட் பேஜை காமிக்கும் போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் வெற்றிகரமாக நடந்து முடிஞ்சா நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுருக்குறோம் அதெல்லாமே சரியாக வேலை செய்தா இல்லையான்றத இன்னும் நம்ம சோதனை செய்யணும்
ரிக்வஸ்ட்டாக அனுப்ப போகிறது ஒரு புது டேட்டாவை இங்கே டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே உருவாக்கும் இப்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சுக்கிறேன் மை ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு டிஸ்கிரிப்ஷனாக கொடுத்துட்றேன் இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் சேவ் பண்ண உடனே ஃபார்ம் ஆனது லோட் ஆகியிருக்கு லோட் ஆகி திரும்பவும் இந்த க்ரியேட் பேஜே வந்திருக்கு இது ஏன்னா நம்ம இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணாலே பொதுவாக ப்ரௌசர் ஆனது லோட் ஆகும் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அந்த ரிஃப்ரெஷ்ஷை நம்ம தடுக்கிறது ரொம்பவே சுலபம் அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஆன் சப்மிட்டில் ஹேண்டில் ஃபார்ம் சப்மிட்டுன்னு அந்த ஃபங்க்ஷனில் உங்களுக்கு நம்ம இந்த ஈவெண்ட்லேருந்து தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு ஈவெண்ட்டுன்ற ஒரு பேராமீட்ரு கிடைக்கும் இந்த ஈவெண்ட்டுன்ற பேராமீட்டரை நான் டாட் வச்சு ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை அதுக்குள்ளேருந்து கால் செய்ய முடியும் இது ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வேலை செஞ்ச எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஈவெண்ட் ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட்டுன்றது நம்மளுடைய ப்ரௌசரில் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிற ஈவெண்ட்டை தடுக்கும் திரும்பவும் க்ரியேட் காம்போனன்ட் யூஆர்லுக்கு வருவோம் இப்போது இந்த தடவை வேறு ஒரு டேட்டாவை கொடுக்குறேன் மை செகண்ட் டைட்டில் மை செகண்ட் மெசேஜ் இப்போ இதை கொடுத்துட்டு நான் சேவ்னு கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு ப்ரௌசர் ரிஃப்ரெஷ் ஆகாது அதுக்கு பதில் லிஸ்ட் பேஜ் வரும் பார்த்தீங்களா அப்போது வெற்றிகரமாக நம்மளுடைய நேபிகேஷன் நடந்து முடிஞ்சிச்சு டேட்டா பேஸை போய் பார்த்தோம்னா ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் முதல்ல அமிச்ச டேட்டாவும் இருக்கும் ரெண்டாவது அமிச்ச டேட்டாவும் இருக்கும் இந்த ரெண்டாவது அமிச்சதில் தான் நம்ம இப்போது சோதனை செஞ்சது இப்போது சரி வெற்றிகரமாக நடந்து முடிஞ்சால் உங்களுக்கு இந்த லிஸ்ட் பேஜ் தெரியும் ஆனால் தோல்வி அடைஞ்சால் என்ன நடக்கும்ன்றதையும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் திரும்பவும் இந்த க்ரியேட் காம்போனன்ட் பேஜுக்கு வருவோம் இப்போது டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அதை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் இப்போ டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன் வேலை செய்யாததால் லாராவெல் சர்வீஸ் ஆனது உங்களுடைய அனுப்பின அந்த டேட்டாவை டிபிக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ண முடியாது அப்போ நிச்சயமாக அது ஒரு ஏற உங்களுக்கு திரும்ப அனுப்போம் வெற்றிகரமாக இந்த போஸ்ட் ஆனது க்ரியேட் ஆகாது சரியா இப்போ நம்ம சும்மா ஏதோ ஒரு டெக்ஸை வந்து டைப் பண்ணி இங்கே இங்கே சேவ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு எரர் வரும்ன்றதால் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆகி கொடுத்து இந்த ரிக்வஸ்ட் என்ன எரரை சந்திக்கணுன்றத பார்க்கறதுக்கு இந்த டெவலப்பர் டூல்ஸை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இந்த சேவ் பட்டனை கிளிக் செய்ய போகிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு நெட்ஒர்க் ரிக்வஸ்ட் ஆனது போகும் கவனிங்க பார்த்தீங்களா இங்கே போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் போகுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்ற ஒரு ஏராக ரிட்டர்ன் பண்ணுது இந்த ரெக்வஸ்ட்டை நம்ம கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் கிளிக் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு நோ கனெக்ஷன் குட் பி மேட் பிகாஸ் த டார்கெட் மிஷின் ஆக்டிவ்லி ரிஃப்யூஸ் இட் இது என்னென்னா லாராவல் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஏரர் நம்ம டேட்டா பேஸை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிறோன்றது தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஏராக பார்க்குறோம் சரி இந்த எரர் இங்கே வர்றது ஓகே ஆனால் இந்த எரரை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்மளுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய ஃப்ரெண்ட் அண்ட் எதுவுமே பண்ணாமல் இப்படி அப்படியே நிற்குது இந்த மாதிரி நின்னா அது ஒரு சரியான விஷயமாக இருக்காது நம்ம இந்த இடத்துல ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் எரர் ஹேண்ட்லிங் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் ஏற்கனவே கவனிச்சிருக்கலாம் இந்த ரெண்டு இன்புட்டுக்கும் எரர் ஹேண்ட்லிங்கை நான் பண்ணவே இல்லை அதாவது இந்த ரெண்டு இன்புட்டுக்கும் வேலிடேஷன் என்னவோ அதெல்லாம் நான் செய்யலை ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரொம்ப எளிமையான க்ரெட்டுக்கான உதாரணங்கிறதால இந்த இடத்துல நான் எரர் ஹேண்ட்லிங் பற்றி எதுவுமே பண்ணலை ஆனால் இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஒரு எரர் வருது அதை மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான உதாரணத்தை தான் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னொரு ஒரு ஸ்டேட்டை உருவாக்க போகிறேன் இந்த இன்புட்ஸுக்கு அடுத்து அதுக்கு யூ ஸ்டேட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்திக்கிறேன் அந்த யூ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நல்லுன்ற வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஸ்டேட் எடுத்தோடனே நல்ல வேல்யூவை கொண்டு இருக்கும் இப்போ இந்த யூ ஸ்டேட் ரெண்டு வேல்யூவை எனக்கு திரும்ப கொடுக்கும் அந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக வாங்கி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஸ்டேட்டோட பேர் என்னென்னா எரர் இந்த ஸ்டேட்டை மாற்றக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுடைய பேர் என்னென்னா செட் எரர் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த போஸ்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகுது இல்லையா அதை நான் கேட்சுன்ற இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் செஞ்சு வாங்கிக்க முடியும் அதுக்கு தான் இந்த இடத்துல டாட் வச்சு கேட்சுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஆரோ ஃபங்க்ஷனை இங்கே உள்ளே கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் செட் எரருன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யலாம் இது எரர்
please check the database connection in the barrier and a good time ipo in the error state on the math of the city in the failure agra yadatala abdi math of the error nanga kira in the save under button a kira kata pora other key the button a kira p tag element on a kata pora other kula in the error kana text a kata tiki in the state turklea ipo other kula in the value the yurko other nala end up on a pora in the p tag kula in the error kana value kata tiki in the p tag nadula curly braces other kula error ipi kudu the nana and the text theory ipo in the p tag one do or class which are class sagapu color la error and the carter the key it would bootstrap class text danger and solitary other than the button of co in the error text co or a day will yeah could occur the key empty iphone 2 could occur ipo in the text another yepona error varam or matuna in the p tag another theory no matter natural theory could other other number panda the gana panlana in the p tag update round bracket suti which is the color அது எப்ப தெரியும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம கர்லி பிரேசஸ்க்குள்ள ஒரு கண்டிஷன் அடிப்படையில் கொடுக்கலாம் டெரனரி ஆப்ரேட்டர் பயன்படுத்தி தான் இந்த பீட்டாக காட்ட போகிறேன் இந்த டெரனரி ஆப்ரேட்டர் எப்படி பயன்படுத்தணும்னா இப்போ நம்ம என்ன கண்டிஷன் நம்ம எரர் ஆனது எப்போ வந்து அதுக்குள்ள எரர் டெக்ஸ் இருக்கோ அப்போ தான் காமிக்கணும் அப்படின்னா எரர் நாட் ஈக்குவல் டு நல் அப்போனா இந்த ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸை காட்டணும் இல்லை அப்படின்னா இங்கே கோலன் அதுக்கடுத்து இல்லைன்னு நம்ம போது இந்த இடத்துல எம்டி அதாவது எம்டி ஸ்ட்ரிங் இது தான் தெரியணும் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க எரர் நாட் ஈக்குவல் டு நல் இதை இன்னும் சிம்பிளாக இந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் எரரில் ஏதாவது வேல்யூ இருந்தால் மட்டும் இந்த பீட்டாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆனது காமிக்கப்படும் சரி இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு வெற்றிகரமாக நடந்திருக்கா அப்படின்றத நம்ம உறுதி செய்ய போகிறோம் இப்போ போயிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல திரும்பவும் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு சாம்பிளுக்கு ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்டை டைப் பண்ணி இந்த சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ண போகிறோம் உங்கள் டேட்டா பேஸ் வந்து இன்னுமே ஸ்டாப்பில் தான் இருக்குது அப்போ இது நிச்சயமாக எரரை கொடுக்க போகுதுன்னு சரி இப்போ சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா இங்கே கீழே அனேபிள் டு க்ரியேட் போஸ்ட் ப்ளீஸ் செக் தி டேட்டா பேஸ் கனெக்ஷன் என்ற சிகப்பு கலரில் டெக்ஸ் ஆனது தெரியுது அப்போ நம்மளுடைய எரர் ஹேண்ட்லிங் வெற்றிகரமாக இங்கே நடந்திருக்கு மொத்தத்தில் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாது ஒரு க்ரியேட் போஸ்டில் டேட்டாவை அனுப்புகிறதும் அந்த டேட்டாவை அனுப்ப முடியாத சூழ்நிலையில் எப்படி எரரை காட்டுறதையும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சரி இப்போ இந்த உருவாக்கின இந்த ரெண்டு டேட்டா இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் நம்ம எங்கே பார்ப்போம் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது இந்த லிஸ்ட்டு பேஜின்ற இடத்துல அதுக்கு தான் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பேக் லிங்க் வச்சுருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு டேரக்டான லிங்க் இந்த டேரக்டான லிங்க்கை நம்ம வந்து ஒரு ரவுட்டருக்கான லிங்காக மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த லிங்க் டேகை எடுத்துடுவோம் ஆங்கர் டேகை எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு புதுசாக ஒரு ஜேஎஸ்எக்ஸ் எலிமெண்ட்டை உள்ளே கொண்டு வருவோம் அது என்னென்னா அது உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம்குள்ளே இருந்து கிடைக்கும் அது அந்த டேகோடைய பெயர் லிங்க் இந்த லிங்க்குன்ற எலிமெண்ட்டை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்த போகிறீங்கன்னா இங்கே கீழே இந்த க்ரியேட் போஸ்ட் எடிங்கு கீழே இந்த மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ் டேக் வச்சு பயன்படுத்திக்கணும் இதுக்கு நடுவில் உங்களுடைய அந்த டெக்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த லிங்க் வந்து ஒரு ரவுட்டர் லிங்க்ன்றதால இது எங்கே அனுப்பணுங்கிறத நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் கொடுக்கணும் அது டூன்ற ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே இருக்குது அந்த டூன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே நீங்கள் சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயோ அல்லது டபுள் கோட்ஸ்லேயோ கூட கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது எந்த பேத்துக்கு இந்த லிங்க் ஆனது வேலை செய்யணும்னு கொடுக்க போகிறீங்க இந்த பேக் லிங்க் ஆனது நம்மளுக்கு திரும்ப லிஸ்ட்டு பேஜுக்கு தான் வரப்போகிறதுன்றதால ஸ்லாஷ் மட்டும் இங்கே கொடுத்துக்கிறேன் சரி இப்போ போயிட்டு நம்ம பேஜை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்த பேக் லிங்க்கு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் திரும்ப எனக்கு லிஸ்ட்டு பேஜ் வந்துடுச்சு இப்போ இது ரவுட்டர் லிங்க்லேருந்து வேலை செஞ்சு இந்த லிஸ்ட்டு பேஜ் ஆனது தெரியுது சரி மொத்தத்தில் இந்த க்ரியேட் காம்போனெண்ட்டுக்கான வேலை எல்லாத்தையும் முடித்தாச்சு இதில் க்ரியேட் பண்ண போஸ்ட் எல்லாத்தையும் இந்த லிஸ்ட் காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே காமிக்க போகிறோம் இந்த லிஸ்ட் காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே காமிக்கிறதுக்கான வேலையை இப்போது ஆரம்பிக்கலாம் 
நம்ம லிஸ்ட் காம்போனண்ட்டுக்கான வேலையை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுடைய டேட்டாபேஸை இதுக்கு முன்னாடி நிறுத்தி வச்சுருந்துருப்பீங்க அதுக்கான சர்வர் இப்போ நீங்கள் அதுக்கான சர்வீஸ் நின்று இருக்கும் இப்போ மயஸ்கோல் சர்வராக திரும்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா உங்கள் டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே இந்த போஸ்ட் டேபிளுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ரெண்டு டேட்டாவை வச்சு தான் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணி காட்ட போகிறோம் அதுக்கு உங்கள் டேட்டாபேஸ் ஆனது ரன் ஆகணும் சரி இப்போ நம்மளோட எடிட்டருக்குள்ளே வருவோம் இந்த ஆப் காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே வெறும் ஸ்லாஷை மட்டும் கொண்ட ரவுட்டு தான் இந்த லிஸ்ட் பேஜை காமிக்க போகிறதுக்கான ரவுட் இந்த எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே வேல்யூவாக தான் நம்மளுடைய லிஸ்ட் காம்போனண்ட்டை கொடுக்க போகிறோம் ஆனால் அதை செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லிஸ்ட் காம்போனண்ட்டை இந்த பேஜஸ்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே உருவாக்கணும் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த பேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே புதுசாக ஒரு ஃபைலை உருவாக்குறேன் அந்த ஃபைலோடைய பெயர் லிஸ்ட் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸ் இப்போ இது வந்து லிஸ்ட் காம்போனண்ட்டுக்கான ஃபைலுன்றதால் நான் இங்கே லிஸ்ட் அப்படின்ற பெயரில் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை உருவாக்குறேன் அது ஆரோ ஃபங்க்ஷனை கொண்டு இருக்கும் இப்போ இந்த லிஸ்ட் காம்போனண்ட் ஒரு ரியாக்ட் காம்போனண்ட்டாக மாறணுன்னா நம்ம இங்கே ரியாக்டை இம்போர்ட் பண்ணணும் ரியாக்ட் மாடியூலில் நம்ம இந்த மாதிரி டைப் பண்ணும்போது ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் வரும் அதை இப்படி செலக்ட் பண்ணிங்கனாலே இங்கே இம்போர்ட் ஆகிடும் இப்போ இது வந்து ஒரு ரியாக்டோடைய ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட்டாக வேலை செய்யும் இந்த காம்போனண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது ஒரு டெம்ப்ளேட் அந்த டெம்ப்ளேட்டை ஏற்கனவே நான் வச்சுருக்கிறேன் இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா உங்களுடைய நேரத்தை நான் வீணாக்க விரும்பலை இதுதான் நம்மளுடைய அந்த டெம்ப்ளேட் இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இங்கே ஒரு டிவ் இருக்குது அதுக்குள்ள இன்னொரு ஒரு டிவ் இருக்குது ரைட் அலைன்ற ஆட்ரிபியூட் கொண்டு அதுக்குள்ளே ஆங்கர் டேக் ஒன்று இருக்குது இந்த ஆங்கர் டேக் கொண்ட இந்த லிங்க் எதுக்குன்னா க்ரியேட்டுன்ற காம்போனண்ட்டை நம்ம லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இது அதுக்கப்புறம் இந்த டிவ் கீழே டேபிள் எலிமெண்ட் இருக்குது அதுக்குள்ளே நாலு ஹெட்டிங்கை காமிக்கிறோம் ஆஷ் டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆக்ஷன் இந்த நாலு ஹெட்டிங்கும் கீழே நம்ம டேட்டாவை காமிக்கிறோம்ல அதை இந்த டேபிள் பாடியில் டேபிள் ரோவாக கொடுத்துருக்குறோம் இந்த டேபிள் ரோவில் முதல் டேபிள் டேட்டாவாக போஸ்ட்டுக்கான ஐடி இருக்கும் போஸ்ட்டுக்கான டைட்டில் இருக்கும் போஸ்ட்டுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் அல்லது பாடின்னு கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அது இருக்கும் அப்புறம் நாலாவது டிடியில் ரெண்டு லிங்க் இருக்கும் இந்த ரெண்டு லிங்க்கும் எதுக்குன்னா எடிட் மற்றும் டெலீட்டுக்கான லிங்க் ஆனால் இந்த எடிட் மற்றும் டெலிட்டுக்கான லிங்குக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸை பார்க்குறீங்கள இது வந்து நம்மளுடைய இந்த ரெண்டு லிங்குக்கும் நடுவில் ஒரு சிறிய அளவு ஸ்பேஸை கொடுக்கணுன்றதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரியும் ஸ்பேஸை கொடுக்கலாம் இந்த எடிட் மற்றும் டெலிட் லிங்கை நம்ம இப்போதைக்கு எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல நம்ம எடிட் மற்றும் டெலிட்டுக்கான வேலையை செய்யும் போது இதில் சில மாற்றங்களை செய்வோம் நம்ம இந்த மொத்த டெம்ப்ளேட்டையும் ரவுண்ட் பிராக்கெட் சுற்றலாம் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஏன்னா இது மொத்த டெம்ப்ளேட்டும் சரியாக நம்மளுக்கு காமிக்கணும் இது எல்லாமே ஒரு டெம்ப்ளேட்டுங்கிறத குறிக்குது சரியாக வேலை செய்தா இல்லையான்றத நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு முதல்ல இந்த காம்போனண்ட் ஆனது இங்கே ஆப்குள்ளே பயன்படுத்தப்படணும் ஆனால் அதை பண்ணுறதுக்கு முதல்ல இங்கேருந்து நம்ம அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் இந்த லிஸ்ட் காம்போனண்ட் ஆனது எக்ஸ்போர்ட் செய்யப்படணும் அதனால் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் லிஸ்ட் இந்த காம்போனண்ட்டோடைய பேர் இப்போ இதை எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு இந்த ஆப்குள்ளே இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுவோம் லிஸ்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் வரும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த லிஸ்ட் காம்போனண்ட்டை நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் அதனால் இந்த ஹெட்டிங்கை எடுத்துடுறேன் இந்த ஹெட்டிங்க்கு பதில் செல்ஃப் க்ளோசிங் டேகாக இந்த லிஸ்ட் காம்போனண்ட்டை பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரௌசரில் போய்ட்டு இதோட அவுட்புட் பார்க்குறோம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் இப்போது இந்த டெம்ப்ளேட் வெறும் டெம்ப்ளேட் தான் இதில் நம்மளுக்கு தெரியுது எல்லாமே ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான டேட்டா முதல்ல இந்த கிரியேட்டுன்ற லிங்க்கில் ஒரு மாற்றத்தை செய்வோம் இந்த கிரியேட் லிங்க் ஆனது கிளிக் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு கிரியேட் காம்போனண்ட் ஆனது இங்கே லோட் ஆகும் அதுக்கான லிங்க்குன்றதால் நம்ம முதல்ல போய் இந்த டெம்ப்ளேட்டில் இந்த ஆங்கர் டேக் இருக்கிறியா அதை வந்து அப்படி லிங்க்குன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கணும் இந்த லிங்க்குன்ற நீங்கள் டைப் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாமில் இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் ஆனது இம்போர்ட் ஆகிடும் மேலே இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது தான் அந்த லிங்க் எலிமெண்ட் இந்த லிங்க் எலிமெண்ட்டை நீங்கள் க்ளோசிங் டேக்லேயும் கொடுத்துடணும் சரியா இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதில் தான் வந்து உங்களுடைய இந்த லிங்க்குக்கான பேத் என்ன அப்படின்றது கொடுக்கணும் அதாவது இது ஒரு ரவுட்டர்
டிபிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய டேட்டாவை இங்கே காட்டணுன்னா நம்ம ஏபிஐலேருந்து முதல்ல டேட்டாவை வாங்கணும் சரியா நம்ம ஏபிஐலேருந்து டேட்டாவை வாங்கிறதுக்கான வேலையை இந்த காம்பனண்ட்குள்ளே செய்யணும் அதுக்கு நம்ம லோட் போஸ்ட்ஸ் லோட் போஸ்ட்ஸ் இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட்குள்ளே ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் நம்ம இந்த போ போஸ்ட்டை ரீட் பண்ணுறதுக்கான ஏபிஐ சர்வீஸை பயன்படுத்த போகிறோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு இங்கே ஆக்சியோஸ் மாடியூல் தேவைப்படும் அதனால் இங்கே ஆக்சியோஸ் மாடியூலை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆக்சியோஸை நான் இங்கே பயன்படுத்தி டாட் வச்சோன்னா கெட்டுன்ற ஒரு மெத்தட் கிடைக்கும் கெட் ரிக்வஸ்ட்டாக அனுப்பும் இது இந்த கெட் மெத்தடில் முதல்ல நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இந்த கெட் எந்த யூஆர்லுக்கு ரிக்வஸ்ட் அனுப்பணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம போஸ்ட்டை ரீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சர்வீஸை போஸ்ட்மேனில் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு என்ன யூஆர்லோ அதே தான் இங்கேயும் வரப்போகுது அதனால் அதை இங்கே ஆர்கியூமெண்ட்டில் கொடுத்துக்கிறேன் இதில் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இது பேஸ் யூஆர்எல்ன்றதால் இதை நான் எடுத்துடுறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பேஸ் யூஆர்எல்னு டைப் பண்ணால் எனக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸ் ஃபைல்லேருந்து கிடைக்கும் அது இங்கே இம்போர்ட்டும் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் அந்த பேஸ் யூஆர்எல் கான்ஸ்டன்ட்டை இதோட கன்கார்டினேட் பண்ணிவிடுவேன் இப்போது இந்த கெட் ரிக்வஸ்ட் ஆனது இந்த யூஆர்லுக்கு அனுப்பப்படும் அனுப்பின பிறகு நம்மளுக்கு டேட்டா கிடைக்கும்ல அது இந்த தென்னில் வாங்கிக்கலாம் இந்த தென்னில் நம்மளுக்கு முதல்ல கிடைக்கக்கூடியது ரெஸ்பான்ஸ் தான் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஆனது அது ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்து நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபீல்டை மட்டும் எடுக்க போகிறோம் அதாவது டாட் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டு இதை எடுத்துகிட்ட பிறகு நம்ம திரும்பவும் இதுக்கு கீழே இன்னொரு ஒரு தென் மெத்தடை கால் செய்யலாம் இந்த மாதிரி இந்த தென் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் இதில் தான் நம்ம போஸ்ட்கான டேட்டாவை எடுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் டாட் டேட்டான்றது அந்த குறிப்பிட்ட டேட்டான்ற ஃபீல்டை அனுப்புன்றதால் நம்மளுக்கு பேராமீட்டரில் அது கிடைக்கும் அதை ரெஸ்பான்ஸ் அந்த ஸ்கோர் டேட்டா அப்படின்ற பேரில் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிட்ட பிறகு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டாட் டே அந்த ஸ்கோர் டேட்டான்ற இந்த ஃபீல்டிலேருந்து நமக்கு எந்த ஃபீல்டில் டேட்டா கிடைக்குமோ அதை டாட் வச்சு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே இந்த ரீட் போஸ்ட்ஸுன்ற இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணும் போது போஸ்ட்மேனில் நம்மளுக்கு டேட்டா வந்து எப்படி வரும்ன்றது இங்கே காமிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் இது கொண்டு வர்றது ஜேசன் டேட்டா அதில் டேட்டான்ற ஃபீல்டில் தான் உங்களுக்கு எத்தனை போஸ்ட் இருக்கோ அந்த அத்தனை போஸ்ட்டையும் கொண்டு வரும் அதனால் இந்த டேட்டான்ற ஃபீல்டு நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அதை தான் நம்ம இங்கே டாட்டுக்கு அப்புறம் வைக்கிறோம் டேட்டா இப்போ இது அந்த போஸ்ட்ஸுக்கான டேட்டாவை ரிட்டர்ன் பண்ணோம் இப்போ ரிட்டர்ன் பண்ண போகிற அந்த டேட்டாவை நம்ம இந்த இடத்துல வாங்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த டேட்டாவை நம்ம எப்படி வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்குள்ளே பயன்படுத்த போகிறோம்னா நம்ம இந்த போஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட் ஒன்று வச்சுக்க போகிறோம் இந்த போஸ்ட்டு எம்டியாக இருக்கும் போது ஒன்றுமே அங்கே தெரியாது ஆனால் டேட்டா இருக்கும் போது தான் அது கீழே காட்டும் டேட்டா இருக்குன்றத ஒவ்வொரு டேட்டாக்கும் அந்தந்த டேபிள் டேட்டாவை அது ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இங்கே பண்ணுவோம் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த போஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்டை உருவாக்க போகிறோம் அதனால் மேலே இங்கே யூ ஸ்டேட் அப்படின்ற ஊக்கை நான் பயன்படுத்துகிறேன் அதுக்கான ஊக்கு இங்கே மேலே எனக்கு இம்போர்ட் ஆகிடும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் முதல்ல இந்த ஸ்டேட்டில் என்ன வேல்யூ கொடுப்பேன் அதாவது தொடக்க நிலையில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எம்டிஆரே தான் ஏன்னா எடுத்த உடனே நம்ம போஸ்ட்டுக்கான ஸ்டேட் எம்டிஆர் தான் இருக்கும் அதனால தான் இங்கே எம்டிஆரே கொடுத்துக்கிறேன் இது நம்மளுக்கு ரெண்டு வேல்யூவை கொடுக்கும் முதல் வேல்யூ ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட்டுடைய வேல்யூ அதை நான் போஸ்ட்ஸுன்ற பேரில் வாங்கிக்கிறேன் அடுத்தது இந்த ஸ்டேட்டை மாற்றக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதை நான் செட் போஸ்ட்ஸ் அப்படின்ற பேரில் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் இப்போது நம்மளுக்கு இந்த போஸ்ட்ஸுன்ற ஸ்டேட்டை உருவாக்கியாச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே தான் இந்த போஸ்ட்ஸ் ஆனது அனுப்ப அனுப்பப்பட போகுது அதுக்கு நம்ம இந்த செட் போஸ்ட்ஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை இங்கே பயன்படுத்தணும் இந்த செட் போஸ்ட்ஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் இந்த போஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்டில் இந்த டேட்டாவை நுழைச்சிடும் இப்போ எம்டி அரைவாக இருக்கிறது டேட்டாவை கொண்ட அரைவாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் வந்துடும் இந்த இடத்துல இப்போது போஸ்ட்டை லோட் பண்ணுறதுக்கான வேலையை நம்ம செஞ்சாச்சு ஆனால் இந்த லோட் போஸ்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கால் செய்யப்படணும் நமக்கு இப்போ தேவை இந்த காம்போனெண்ட்டை முதல் தடவை நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது இந்த பேஜை
அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா புதுசாக ஒரு ஊக்க பயன்படுத்தலாம் அதுதான் யூஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஊக் யூஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் அந்த எஃபெக்ட் அந்த யூஸ் எஃபெக்ட் ஊக் கிடச்சிரும் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் ஊக்குள்ளே நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் கொடுக்கணும் முதல்ல ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் ஆரோ ஃபங்க்ஷனாக நான் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத கொடுக்கணும் இந்த காம்போனென்ட் லோட் ஆன உடனே அது இந்த லோட் போஸ்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யணும் அதை நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன் ஆனால் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த காம்போனென்ட்டுக்குள்ளே எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டியும் மாறும்போதும் அது லோட் போஸ்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் ஆனது இந்த லோட் போஸ்ட்ஸுன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் செய்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட்டை இந்த யூஸ் எஃபெக்ட்டுக்குள்ளே நான் கொடுக்குறேன் அது என்னென்னா வெறும் எம்டிஆர்ஏ இந்த எம்டிஆர்ஏயில் நம்ம எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியையும் கொடுக்காததால் இது ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யும் வேறு எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் இது மாற போகிறது கிடையாது அதாவது திரும்பவும் இந்த லோட் போஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யாது இப்போ இதை நான் பண்ணிட்டேன் இதை பண்ண உடனே நம்மளுக்கு லோட் போஸ்ட்டுக்கான ரிக்வஸ்ட்டு நடக்கும் டேட்டாவை கொண்டு வந்துடும் இப்போ டேட்டாவை கொண்டு வந்த பிறகு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன கீழே இந்த இடத்துல இந்த டேபிள் ரோவை டைனமிக்காக அந்த போஸ்ட் டேட்டாவை வச்சு உருவாக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு டேபிள் ரோவுக்கான டெம்ப்ளேட் இங்கே வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த போஸ்ட்ஸுன்ற ஒரு டேட்டா நம்மளுக்கு கிடச்சிது இல்லையா அதை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இந்த போஸ்ட்ஸுன்ற ஸ்டேட்டுக்குள்ளே செட் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த போஸ்ட்ஸுன்ற ஸ்டேட்டை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் எப்படின்னா இது ஒரு அரேன்றதால் மேப்புன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடைய மேப் ஃபங்க்ஷன் இந்த மேப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம ஒரு அரே ஃபங்க்ஷனை கொடுப்போம் இந்த இந்த அரே ஃபங்க்ஷனில் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம இந்த போஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவானது லூப் ஆகி வரும் அதாவது ஒவ்வொரு வாட்டியும் இது இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டையும் கொண்டு வரும் போஸ்ட்டுன்ற பேரில் அதை எடுத்துகிட்டு வரும் இந்த போஸ்ட்டுன்றதை வச்சு நம்ம ரிட்டன் பண்ண போகிறது ஒரு டெம்ப்ளேட் அதாவது இந்த டேபிள் ரோன்ற டெம்ப்ளேட்டை ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் அதனால் இங்கே ரிட்டன் டெம்ப்ளேட் இந்த டெம்ப்ளேட்டை கொடுத்து விடுறோம் இப்போ இதில் கவனிச்சிங்கன்னா நம்ம வந்து மாற்றக்கூடிய இடம் என்னென்னா இந்த முதல்ல போஸ்ட் ஐடி வர இடம் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த போஸ்ட் வேரியபிளுக்கு ஐடி என்னவோ அதை இங்கே கொடுத்துருவோம் அதுக்கடுத்து அந்த அந்த போஸ்ட்டுடைய டைட்டில் என்னவோ அதை ரெண்டாவது டேட்டாவை கொடுப்போம் மூணாவதாக அந்த டே அந்த போஸ்ட்டுடைய பாடி டேட்டாவை கொண்டு வருவோம் நாலாவது டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு எடிட் மட்டும் டெ டெலிட் லிங்க்கை காட்டும் ஆனால் அது இப்போதைக்கு நம்ம எதுவும் பண்ண போகிறதில்லைன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அதனால் அதை விட்டுடலாம் இப்போது உங்களுக்கு இந்த டெம்ப்ளேட்டில் டைனமிக்காக டேபிள் ரோவை இந்த போஸ்ட்ன்ற ஸ்டேட்டை வச்சு உருவாக்கியாச்சு சரியா இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது இது வரைக்கும் செஞ்ச வேலையை சரியாக பண்ணியிருக்கோமான்ற ஒரு சோதனை அதனால் சேவ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு உங்கள் ப்ரௌசரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட் டேபிளுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவானது இங்கே லிஸ்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறத பார்த்துருக்கலாம் ரெண்டு டேட்டா தான் இங்கே இருக்குது அதனால் ரெண்டு தான் தெரியுது இது நடக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு கெட் ரிக்வஸ்ட் நடந்திருக்கா இல்லைன்றத நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் டெவலப்பர் டூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதில் நெட்ஒர்க் டேபை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஃபெச் ஸ்லாஷ் எக்ஸ்ஹெச்ஆர் டேபை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் போகுது பார்த்தீங்களா கெட் ரிக்வஸ்ட் இந்த கெட் ரிக்வஸ்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு போஸ்ட்டுக்கான டேட்டா கிடைக்கிது இந்த போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவை வச்சு தான் இங்கே நம்ம லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போது நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணுற வேலையை தெளிவாக முடிச்சுருக்கிறீங்க சரி ஆனால் இங்கே இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கான்சோல் டேப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எரர் வரும் ஈச் சைல்டு இன் அ லிஸ்ட் ஷுட் ஹாவ் அ யூனிக் கீ ப்ராப் இந்த ஒரு ஒரு டேபிள் ரோக்கும் ஒரு கீன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் ரியாக்ட் இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் செய்யும் போது அது சரியாக அந்த ரோலை தான் பண்ணிங்கன்றதை கண்டுபிடிக்க அதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதை நீங்கள் செய்கிறதுக்கு இந்த டேபிள் ரோவில் கீன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கணும் இப்போ இதுக்கு தனித்துவமான அதாவது இந்த டேபிள் ரோக்குன்னு தனித்துவமான வேல்யூ கொடுக்கணும் அதை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணாம் இந்த போஸ்ட் அப்படின்ற பேராமீட்டர் இந்த அரை ஃபங்க்ஷனுடைய பேராமீட்டர் பேராமீட்டராக கிடைக்குது இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் கமா வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ஒவ்வொரு போஸ்ட்லேருந்தும் கொண்டு வர
எடிட்டுக்கான ரவுட்டை இங்கே ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்மளுடைய அந்த எடிட் காம்போனெண்ட் வரப்போகுது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அந்த காம்போனெண்ட்டை உருவாக்கலாம் இங்கே இந்த பேஜஸ் போல்டரில் புதுசாக ஒரு ஃபைலை உருவாக்குறேன் அந்த காம்போனெண்ட்டோடைய பெயர் எடிட் அதனால் எடிட்னு ஃபைல் நேம் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷனல் காம்போனெண்ட்டாக எடிட்டுன்ற ஒரு காம்போனெண்ட்டை நம்ம உருவாக்க போகிறோம் இதுக்குள்ளே ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் டெம்ப்ளேட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும் அந்த டெம்ப்ளேட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே மேலே இது ஒரு ரியாக்ட் காம்போனெண்ட்டாக மாறணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல ரியாக்டுன்ற மாடியூலில் இம்போர்ட் செய்யணும் இங்கேருந்து இப்போது இந்த எடிட் காம்போனெண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறது ஒரு டெம்ப்ளேட் அந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கலாம் அது கிட்டத்தட்ட இந்த கிரியேட் டெம்ப்ளேட் மாதிரியே தான் இருக்கும் கிரியேட் காம்போனெண்ட்டோடைய டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுடைய எடிட் காம்போனெண்ட்டுக்கு குள்ளே வரும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் இங்கே இருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இந்த காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம இங்கே ஒரு சில விஷயங்களை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம்ல அதுக்கான இம்போர்ட் எல்லாம் சரியாக பண்ணணும் முதல்ல இந்த யூஸ் நாவிகேட்டுன்ற ஊக் அதை நம்ம சரியாக இம்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் மேலே போய் இம்போர்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷனில் யூஸ் நாவிகேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அது ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் பேக்கேஜில் வந்து இம்போர்ட் ஆகிடும் அப்புறமா கீழே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஸ்டேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இது ரியாக்ட் பேக்கேஜ்லேருந்து இம்போர்ட் செய்ய வேண்டியது அதனால் இம்போர்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷனில் யூஸ் ஸ்டேட்டில் கொடுத்திங்கன்னா அது ரியாக்ட் பேக்கேஜ்லேருந்து இம்போர்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த எலிமெண்ட் ஆனது நம்மளுடைய இந்த ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் பேக்கேஜ்லேருந்து வரக்கூடியது அதையும் இங்கே இம்போர்ட் செஞ்சிடலாம் இப்போ இதில் இருக்க வேண்டிய எல்லாத்தையும் நம்ம முதல்ல இம்போர்ட் செஞ்சிட்டோன்னா இந்த டெம்ப்ளேட் நம்மளுக்கு இந்த கோட் எதுவுமே நம்மளுக்கு பிரச்சனை தராது க்ரியேட் காம்போனெண்ட்லேருந்து நம்ம காப்பி பண்ணி போட்டோன்றதால் சில விஷயங்களை நம்ம மாற்ற வேண்டியது இருக்குது அதில் முதல்ல இந்த ஹெட்டிங் இதை ஹெடிட் போஸ்ட்னு மாற்றிக்கிறேன் அப்புறமா இந்த பேக் லிங்க் இருக்கட்டும் இங்கே ஹேண்டில் ஃபார்ம் சப்மிட்டுன்றது சரியாக இருக்குது இந்த இம்புட்டுக்கும் ரெண்டு இம்புட்டுக்கும் நம்ம நேம் வச்சுருக்கோம் டைட்டில் பாடி இதுவும் சரி அந்த இம்புட் சேஞ்ச் பண்ணும் முதலாம் நம்ம ஹேண்டில் சேஞ்சுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் செய்வோம் அதுவும் சரி இங்கே பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது சேவுக்கு சேவுன்னு இருக்குது அதை நான் அப்டேட்டுன்னு மாற்றிக்கிறேன் டெக்ஸை இந்த காம்போனெண்ட் லோட் ஆன உடனே நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்முடைய இம்புட் இருக்குல்ல இந்த டைட்டில் மற்றும் பாடின்ற ரெண்டு இம்புட்டோட வேல்யூவும் நம்மளுடைய இந்த ஃபார்மில் தெரியணும் அது தெரியணுன்னா இந்த எடிட் பண்ண போகிற போஸ்ட் என்னவோ அதோட ஐடியை நம்ம ஏபி ரிக்வஸ்ட்டாக அனுப்பிச்சி அந்த போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவை வாங்கி இந்த ஃபார்ம்குள்ளே காமிக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை புதுசாக எழுதலாம் கெட் எடிட் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதுக்குள்ள ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு போஸ்ட்டை எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட்டை கொண்டு இருக்கும் அந்த ஏபிஐ ரிக்வஸ்ட் அனுப்புறதுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சியோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடியூலை நம்ம பயன்படுத்தணும் அந்த மாடியூலில் தான் திரும்பவும் இங்கே நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆக்சியோஸ் இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவை எடுக்க போகிறோம் அதனால் கெட் ரிக்வஸ்ட்டு நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் அதனால் கெட் மெத்தட் இதில் பேராமீட்டரில் முதல்ல நம்ம கொடுக்க வேண்டியது யூஆர்எல் என்ன யூஆர்எல் வரும்ன்றது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த எடிட் போஸ்ட்டில் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட யூஆர்எல்க்கு அனுப்பிச்சிருப்பீங்க ரெக்வஸ்ட்டை அந்த யூஆர்எல் தான் இங்கே வரப்போகுது இதில் சில மாற்றங்கள் என்னென்னா இந்த இந்த பேஸ் யூஆர்எல் ஆனது வராது அதுக்கு பதில் நம்ம ஏற்கனவே பேஸ் யூஆர்எல்னு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஆப் ஜேஎஸ்எக்ஸில் வச்சுருக்கோம் அதை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணி கன்கார்டினேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஆர்எல்லில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இங்கே ஒன்றுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வேல்யூ யூஆர்ஐ செக்மெண்ட்டில் இருக்குது இந்த ஒரு போஸ்ட்டுக்கு நம்ம என்ன ஐடியோ அதை தான் இங்கே அனுப்பணும் அப்போ இது மாறக்கூடிய ஒரு விஷயன்றதால் நம்ம இதை இங்கே இந்த மாதிரி பயன்படுத்த முடியாது நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த போஸ்ட்டுக்கான ஐடி என்னவோ
நம்ம ஏற்கனவே வந்து லிஸ்ட் காம்போனண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எடிட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லிங்க்கை இந்த டேபிள் ரோவில் வச்சுருப்போம் அந்த டேபிள் ரோவை நம்ம இப்போ கொஞ்சம் மாற்ற போகிறோம் என்னென்னா இந்த ஆங்கர் டிங் ஆங்கர் டேகை வந்து லிங்க் டேகாக மாற்றிக்க போகிறோம் லிங்க் எலிமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி மாற்றிக்க போகிறோம் இந்த லிங்க் எலிமெண்ட்டை நீங்கள் மேலே ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டில் வந்த உடனே கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலே அது இம்போர்ட் ஆகிடும் இங்கே பார்க்கலாம் அந்த லிங்க் டேகை இப்போது நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் மாற்றணும் இதில் இந்த லிங்க் டேகில் டூன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கணும் அந்த டூ ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம எந்த யூஆர்ஐக்கு இந்த லிங்க்கை கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா எடிட் எடிட் அப்படின்ற யூஆர்ஐக்கு ஸ்லாஷ் இதுக்கு அடுத்து வரப்போகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட போஸ்ட்டுக்கான ஐடி அது நம்மளுக்கு மேலே இங்கே இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி கன்கார்டினேட் பண்ண முடியாதுன்றதால ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்பிரஷனை இந்த இடத்துல உள்ளே கொடுத்துக்குறோம் இப்போ இதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம கன்கார்டினேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கன்கார்டினேட் பண்ண போகிறது இந்த எடிட்டுக்கு அப்புறம் போஸ்ட்டோடைய ஐடி தான் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட போஸ்ட்டோட ஐடி அப்போ எல்லா ரோலையும் இந்த எடிட் லிங்க்கில் இந்த எடிட்டுன்ற யூஆர்ஐ கடுத்து அந்த ரோலில் இருக்கிற போஸ்ட்டோடைய ஐடி என்னவோ அது இந்த யூஆர்ஐயில் கன்கார்டினேட் ஆகி வரும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம வந்து ஆப் ஜேஎஸ்எக்ஸில் ரவுட் யூஆரில் கொடுத்துருக்கோம் ரவுட்டு பேத்தை அப்போது அதே ஃபார்மேட்டில் தான் இங்கேயும் இருக்கணும் இப்போ முடியும் போதும் இந்த க்ளோஸிங் டேகோட இந்த லிங்க் டேகை முடிச்சுருங்க சரிங்களா இப்போது இந்த லிங்க்கும் இந்த லிஸ்ட் காம்போனெண்டில் நம்ம உருவாக்கியாச்சு இப்போ நம்ம இந்த லிங்க் ஆனது ஒரு ரவுட்டர் லிங்க் இந்த ரவுட்டர் லிங்க் இந்த போஸ்ட் ஐடியை இந்த எடிட்டுக்கு அப்புறம் அனுப்புகிறதால இதை நம்ம எப் எப்படி குறிப்பிட்டுருக்கோன்னா ஐடின்ற பேராமீட்டர் நேமில் தான் குறிப்பிட்டுருக்கோம் இந்த ரவுட்டில் அப்போது எடிட் காம்போனெண்ட்டுக்கு என்னென்னா இப்போ அந்த ஐடின்ற பேரில் வர வேல்யூ அதுக்கு தேவைப்படுது இந்த இந்த இடத்துல அதை பயன்படுத்துறதுக்கு அதை நம்ம வாங்கிறது ரொம்பவே சுலபம் தான் அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது யூஸ் பேரம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊக்கு இருக்குது அது ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம்குள்ளேருந்து கிடைக்கும் இந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே வந்து இங்கே இம்போர்ட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல யூஸ் பேரம் அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யணும் அதை கால் செஞ்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு இந்த காம்போனெண்ட்டுக்கு ரவுட்லேருந்து வந்த எல்லா பேராமீட்டர் டேட்டாவையும் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கொடுக்கும் ஆனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு டேட்டா மட்டும்தான் வேணும்னா அதை இந்த மாதிரி டீஸ்ட்ரக்சரிங் முறையில் எடுக்கணும் டீஸ்ட்ரக்சரிங்னால் எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து ஐடின்ற பேராமீட்டர் மட்டும் கிடைக்கணும்னு இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு ஐடி கிடச்சிருச்சு அந்த ஐடியை நம்ம இந்த ஒன்னுன்னு இருக்கிற இடத்துல ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் மூலமாக இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஐடி அதாவது இந்த காம்போனெண்ட்டை லோட் செய்யும் போது பேராமீட்டராக கிடச்ச ஐடி இந்த கேட் ரிக்வஸ்ட்டில் அனுப்பப்படும் போஸ்டோடைய டேட்டாவை வாங்கிறதுக்கு சரி இப்போது நம்மளுக்கு டேட்டா கிடச்சிரும் கிடச்ச டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு அடுத்து தென்ன்ற ஃபங்க்ஷனில் அதை வாங்கிக்கலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அந்த ரெஸ்பான்ஸில் நமக்கு டேட்டான்ற ஒரு ஃபீல்டு தான் தேவைப்படுது அந்த டேட்டா ஃபீல்டை மட்டும் நம்ம இப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து ரிட்டன் பண்ணி அதை இன்னொரு தென்னில் வாங்கிக்கலாம் இன்னொரு தென்னில் நான் ஆரோ ஃபங்க்ஷனை வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இதுக்குள்ளே தான் நம்ம வாங்கின இந்த போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவை நம்மளுடைய இந்த காம்போனெண்ட்டோடைய ஸ்டேட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் சரி இப்போது இந்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனில் நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் டேட்டா ரெஸ்பான்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டாவாக இந்த ரெஸ்பான்ஸ் டாட் டேட்டான்ற டேட்டா ஃபீல்டானது கிடைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதில் இருந்து நம்மளுடைய போஸ்ட்டை வாங்கி வச்சுக்க போகிறோம் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் டேட்டாவுக்கு அப்புறம் டாட் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் டேட்டான்ற ஃபீல்டுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டேட்டான்ற ஃபீல்டு உங்களுடைய எடிட் போஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் இந்த ரிக்வஸ்ட்டை சென்ட் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு டேட்டான்ற ஃபீல்டில் தான் கொடுத்துருக்கு இந்த குறிப்பிட்ட போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவை அந்த டேட்டா ஃபீல்டில் தான் நான் இங்கே இந்த மாதிரி கால் பண்ணுறேன் டாட் வச்சு இப்போ இதை பண்ண உடனே நம்மளுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட டேட்டா வந்து எல்லாம் இதுக்குள்ளே அசைன் ஆகிடும் இந்த போஸ்ட்டுன்ற வேரியபிள்குள்ளே இப்போ இதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த காம்போனெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இம்புட்ஸோட ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம கிரியேட் காம்போனெண்ட் பண்ணும்
இப்போ இதே ஸ்டேட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் செட் இம்புட் ஸ்டேட் செட் இம்புட்ஸுன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் செஞ்சு இந்த போஸ்ட்டுக்கான டேட்டாவை அந்த இம்புட்டில் செட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு செட் இம்புட்ஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் செய்கிறோம் அதில் நம்ம டைட்டிலுன்னு ஒரு ஃபீல்டு வச்சுருப்போம் அந்த ஃபீல்டுடைய வேல்யூவாக என்ன இருக்கணும்னா நம்ம வாங்கி வச்ச இந்த போஸ்ட்டோடைய டைட்டில் அதுக்கப்புறம் பாடின்னு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த பாடியோட வேல்யூவாக என்ன இருக்கணும்னா இந்த வாங்கி வச்ச போஸ்ட்டோட வாங்கி வச்ச போஸ்ட்டோட பாடி வேல்யூ தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி இம்புட்ஸோட ஸ்டேட்ஸை மாற்றிட்டோம் இப்போது ஸ்டேட் மாற்றின உடனே அந்த வேல்யூ தான் இந்த டைட்டில் மற்றும் பாடிங்கிற இந்த ரெண்டு இம்புட்லேயும் வேல்யூவாக தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை சேர்த்துக்கலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூவாக இங்கே இந்த காம்போனெண்ட்டோடைய இம்புட்ஸுன்ற ஸ்டேட்டில் இருந்து டைட்டிலுங்கிறத இந்த இம்புட்டுக்கு வேல்யூவாக கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த பாடிங்கிற இம்புட்டுக்கு வேல்யூவாக இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கிற இம்புட்ஸுன்ற ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து பாடிங்கிற ஃபீல்டுக்கான வேல்யூவை வாங்கிட்டேன் சரி இப்போது நம்ம வந்து அந்தந்த இம்புட்ஸோடைய ஸ்டேட்லேருந்து அந்த ரெண்டு இம்புட்டுக்கான டேட்டாவையும் வாங்கிட்டோம் இந்த இம்புட்டுக்குள்ளே காமிக்கிறோம் ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த கெட் எடிட் போஸ்ட்டுன்றது இன்னும் கால் செய்யப்படவே இல்லை எங்கேயாவது கால் செஞ்சால் தான் அது குறிப்பிட்ட ஐடி இந்த காம்போனெண்ட்டை லோட் பண்ணும்போது என்ன ஐடி பேராமீட்டரை கிடச்சிதோ அந்த ஐடிக்கான போஸ்ட்டை வாங்கி இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே செட் பண்ணோம் அதை நான் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை முதல்ல நம்ம கால் செய்யணும் இல்லை அதை நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அதுலேயும் இல்லாமல் இந்த காம்போனெண்ட் ஒரே ஒரு தடவை தான் அந்த ரிக்வஸ்ட்டை அனுப்ப போதுனா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் லிஸ்ட் காம்போனெண்ட்லேயும் நம்ம இதே தான் செஞ்சோம் ஒரே ஒரு தடவை இந்த லோட் போஸ்ட்டை பண்ணுறதுக்கு இப்போ அதையே நம்ம இந்த இடத்துல பண்ணலாம் இப்போ இந்த கேட் எடிட் போஸ்ட்டுக்கு கீழே நான் யூஸ் எஃபெக்ட்டுன்னு ஒன்று பயன்படுத்த போகிறேன் இந்த யூஸ் எஃபெக்டை நீங்கள் மேலே முதல்ல இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் எங்கேருந்துனா இந்த ரியாக்ட் பேக்கேஜிலேருந்து யூஸ் எஃபெக்ட் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட்டுக்குள்ள நம்ம கால் பண்ண போகிற ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இந்த கெட் எடிட் போஸ்ட் இப்போ இது ஒரே ஒரு தடவை கால் செஞ்ச உடனே அது இந்த டேட்டாவை இந்த ஐடிக்கான டேட்டாவை வாங்கி இந்த இன்புட் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே செட் பண்ணிடும் செட் பண்ண பிறகு நம்மளுடைய இந்த ஃபார்ம்குள்ளே அந்தந்த இம்புட்டோடைய டேட்டா என்னவோ அது தெரிஞ்சிடும் இதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஃபார்மை வந்து சப்மிட் பண்ணுவோம்ல இந்த அப்டேட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அப்போ இந்த ஹேண்டில் ஃபார்ம் சப்மிட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் கால் செய்யப்படும் அந்த ஹேண்டில் ஃபார்ம் சப்மிட் ஆன ஃபங்க்ஷன் ஆனது அதுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்கோம்னா ஈவன் ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட்டுன்னு முதல்ல கால் ஆகும் இது ப்ரௌசருடைய ரிஃப்ரெஷ்ஷை தடுக்கும் அதுக்கடுத்து ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஸ்டேட்லேருந்து வாங்கி வச்சுக்கிறோம் அதை வாங்கி இங்கே ஒரு போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் அனுப்பப்படுது இது வந்து கிரியேட்டுக்கான போஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் நம்ம இதை பயன்படுத்தக்கூடாது நம்ம அனுப்ப போகிறது புட் ரிக்வஸ்ட் ஏன்னா நம்ம உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த அப்டேட்டை பண்ணும் போது புட்டுன்ற மெத்தடில் தான் அனுப்பணும் அதனால் இங்கே ஆக்சியோஸ்குள்ளே புட்டுன்ற மெத்தடில் அனுப்ப போகிறோம் அது எந்த யூஆர்லுக்கு அனுப்போன்னா இந்த இந்த யூஆர்லுக்கு இப்போ இந்த யூஆரில் நம்ம மாற்றணுன்னா இந்த ஏபிஐ போ ஏபிஐ போஸ்ட்ஸ் இதெல்லாமே சரியாக இருக்குது இதுக்கடுத்து நம்ம ஐடியை கன்கார்டினேட் பண்ணணும் அந்த ஐடியை நம்ம ஏற்கனவே இங்கே வாங்கி வச்சுருக்கிறோம் சரியா இதை நீங்கள் இன்னும் மேலே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் இந்த ஐடி மேலே இருக்குது அதனால் இந்த ஐடியை இந்த போஸ்ட்ஸுன்ற யூஆர்ஐக்கு அடுத்து நான் இங்கே கன்கார்டினேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த யூஆர்லும் சரியாக இருக்குது இப்போ நம்ம அனுப்பக்கூடிய டேட்டாவும் கொடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல அதாவது இந்த ஃபார்மில் இருக்கிற டேட்டா என்னவோ அதை மாற்றின டேட்டாவை கொடுத்துடுறோம் இந்த ரிக்வஸ்ட் இப்போ நடக்கும்ல அது நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அப்டேட் ஆப்ரேஷன் நடந்து முடிஞ்சிடும் அப்போது அது திரும்பவும் லிஸ்ட் பேஜுக்கு வர்றதுக்காக நேவிகேட் ஆனது இங்கே பண்ணப்பட்டிருக்கு இதுவும் சரியாக இருக்குது ஆனால் எரர் வந்துச்சுன்னா இங்கே நம்ம கேட்ச் பண்ணி அதை காட்டுறோம் ஆனால் என்ன காட்டுறோம் அனேபிள் டு க்ரியேட் போஸ்ட் க்ரியேட் கிடையாது இந்த இடத்துல நம்ம அதை அப்டேட் போஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லணும் சரி இப்போது எடிட் பண்ணுறதுக்கான வேலையும் பண்ணியாச்சு ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணமோ என்ன பண்ணணுமோ அதையும் பண்ணியாச்சு இதெல்லாம் சரியாக வேலை செய்தான்றதை பார்க்கணும் அதுக்கு முதல்ல இந்த காம்போனெட்டாக நம்ம இந்த ஃபைல்லேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் எடிட் இந்த காம்போனெ
import edit இதை நம்ம எங்கு கொண்டு வந்து வேக்கப் போரும் இந்த edit காண route path இருக்கிலையா அந்த route ஓடிய element இதை கொண்டு வரப் போரும் இங்க edit இங்கரத self-closing tag நம்ம இந்த component கொண்டு வரும் சரி இப்ப இதை பண்ணியாச்சு இது வேல செய்தாயில் என்றுதான் நம்ம browserல போய் பார்க்கலாம் இப்ப browserல console log open பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எந்த errorம் இது வருக்கும் வரல இப்ப நம்ம என்ன பண்ணப்போரும் பார்த்தீங்கள் நான் இது போய்டு இந்த குறுப்பிட்ட ID இருக்கில் one and ID காண post data வேண்டும் அது கொண்டு வந்து இந்த formல inputாக காமிக்கிது காம்சிடித்து சரி ஓக்கே இப்போ இந்த நாம் update பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ post my first title updated my first message updated இரண்டுத்தியும் குடுத்தாத்து இப்போ update button click பண்ணிரும் என்ன நடக்கதுன் பாப்போம் click இங்க listல பாத்தீங்கள் நான் உங்களுக்கு நம்ம மாத்தன value வானது மாறி இங்க listல தெரியிருத்த பாக்கரிங்க அப்போ இந்த edit மட்டும் update காண வேலைய நம்ம வெட்டிகரம்மா பண்ணி முடிச்சிருக்கும் இப்ப கடைசியை இருக்கிறது நம்முலுடிய delete காண வேலைதாம் நம்ம இந்த delete operation பண்டிரத்துக்கு நம்ம list componentுக்கு வருவோம் இந்த list componentல edit linkுக்கு பக்கத்தில் அதாது இந்த table drawவை generate பண்டும்லையா அதில் edit linkுக்கு பக்கத்தில் இங்க delete link வேச்சிருக்கிறோம் இந்த delete linkல நம்ம இந்த href attribute மட்டும் எடுத்திருலாம் இந்த எடுத்தில் ஒரு on click listener வேப்போம் on click on click பண்ணமுது நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் நம்ம ஒரு function call செய்யப் போரும் handle delete இந்த handle delete function எங்க நம்ம வெச்சிருக்கப் போரும் இங்க புதுசா இந்த list componentலே இங்க உருவாக்கப் போரும் அதனால constant handle delete இதுக்குள்ல இருக்கப் போரது arrow function இந்த arrow function குள்ல நம்ம axios பயன் படுத்தி ஒரு request உன்னானப் போரும் delete கான request இந்த delete கான request அனுப்பரதுக்கு நம்மலுக்கு URL தேவுக்கொடும் உங்களுக்கு ஏறுக்கனவே தெரியும் நனைக்கிறேன் இந்த delete post காண URL இப்படிதான் இருக்கும் இந்த URL நம்ம argument அக்குடுக்கொண்டும் இதில் ஏறுக்கனவே நம்ம பாத்தாமாரி இந்த root URL எடுத்திருவும் இங்க base URL அங்கர் அந்த constant concatenate பண்ணேடலாம் அப்புரும் கடைசியா பாத்தீங்கள அதை நம்ம எங்கிருந்து வாங்களாம் அதை நம்ம நிச்சிமா வாங்கனும் நான் நம்மலிக்க இந்த functionல அந்த ID ஆனது அனுப்பப் படனோம் அந்த function எங்க கால் செய்யப்படுது இந்த linkல அப்பு இங்கிருந்துதா அந்த ID நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இங்க நம்ம இந்த function call பண்ணமோது argument இந்த post இருக்கிலையா இந்த குறுப்பிட்ட post நம்ம இந்த REACT PROJECTல் ரன் பொண்ணம் ஓதியே இந்த HANDLE DELETE ஆனது கால் செய்யப்பட்டு நம்ம பிராவசரில் பாக்கர்த்துக்கு முன்னாடியே DELETE ஆயிதா தெரியும் அதை நம்ம தடுக்குனும் நான் நம்ம கலிக்க பண்ணம் ஓது மட்டுந்தா இந்த HANDLE DELETE வேல செய்யனும் அந்த மறி செய்யனும் அது எப்படி பண்டுரதுனா நம்ம handle delete நம்ம click பண்ணம் மோது மட்டுந்தான் call செய்யப்படும் இத நீங்க முக்கிமா நியாபக வைச்சுக்கனும் நேரடியா handle delete கொடுத்தீங்கள் நான் நீங்க இந்த save பண்ணிட்டு browserல பாக்கம் மோதே உங்க postலல் delete ஆயிடும் இந்த function call செய்யப்பட்டு சரி இப்பே இந்த request call பண்ணிரத்துக்கான இந்த handle delete method யும் நம்ம இந்த அடுத்தல சரியா குடுத்தாத்து இப்போம் இந்த post id ஆனது நம்மும் இந்த handle delete method குள்ல அனுப்பிட்டோம் இப்போம் இந்த parameter நம்ம இந்த அடத்தில வாங்கரோம் id இன்னு வாங்கனத நம்ம இந்த url ஓட முடிவுல concatenate பண்டுரோம் id இன்னு சரி இப்போம் இந்த axios இந்த delete request அனுப்சிரோம் இந்த urlுக்கு அப்போம் delete செய்யப்பட்டுரோம் அது கப்பிரம்மா ஒரு முக்கிமான இந்த delete request பண்ணி முடிச்சப் பிறகு 
அதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த குறிப்பிட்ட ஐடி வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஆனால் போஸ்ட் வந்து பழைய டேட்டாவை தான் கொண்டு இருக்கும் ஏன்னா இங்கே நம்ம ஸ்டேட் செட் பண்ணும் போது கடைசியாக என்ன டேட்டா இருந்ததோ அதை தான் திரும்பவும் இங்கே காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டேட்டா எந்த ஒரு மாற்றத்தை அடைஞ்சிருக்காது அது மாற்றத்தை அடையணும்னா நம்ம இந்த திரும்பவும் இந்த லோட் போஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யணும் அப்போ தான் அண்மையில் டெலிட் செய்யப்பட்ட டேட்டா இல்லாமல் உங்களுக்கு வேறு என்ன டேட்டா இருக்கோ அதெல்லாம் கொண்டு வரும் அதுக்கு நம்ம இந்த தென் ஃபங்க்ஷனில் லோட் போஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் செய்யணும் இப்போ இந்த லோட் போஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் டெலிட் செஞ்சு முடிஞ்ச பிறகு கால் செய்யும் அப்போ உங்களுடைய டெலிட் செய்யப்பட்ட டேட்டா இல்லாமல் மீதி என்னென்ன டேட்டா இருக்கோ அதை மட்டும் கொண்டு வந்துடும் சரி இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருக்கிறது போதும் நம்ம போய் ப்ரௌசரில் சரியாக வேலை செய்தான்றத உறுதி செஞ்சுக்கலாம் ப்ரௌசர் போவோம் இப்போது இந்த இடத்துல நம்மளுடைய ரெண்டு டேட்டா இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு டேட்டாலாம் கடைசி டேட்டாவை நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா கிளிக் பண்ண உடனே அது போயிடுச்சு ஏன்னா அந்த டேட்டா டெலிட் செய்யப்பட்டுடுச்சு நீங்கள் டேட்டா பேஸ்லேயும் போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டேபிளை அந்த டேட்டா இருக்காது இப்போது டெலிட் ஆப்ரேஷனும் நம்மளுக்கு சரியாக வேலை செய்யுது ஆக மொத்தத்தில் கடைசியில் இந்த ரியாக்ட் ப்ளஸ் லாரவல் க்ரட் எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு ஒரு டேட்டாவை உருவாக்குறது எப்படி அப்படிங்கிறது தெரியும் அதுக்கப்புறம் அதை எடிட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது தெரியும் அதுக்கப்புறமா அதை டெலிட் செய்கிறது எப்படிங்கிறதும் தெரியும் நம்ம ரியாக்ட் ஆப்பை லாரவல் ஃப்ரேம்ஒர்க்குள்ளே முடிச்சுருக்கோம் ஆனால் இதை முடிக்கிறதுக்கு நம்ம முதல் முதல்ல ரெண்டு சர்வர்களை பயன்படுத்தியிருந்தோம் அதாவது லாராவலுடைய டெவலப்மெண்ட் சர்வர் இந்த பேஜ் காமிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தியிருந்தோம் அந்த பேஜுக்குள்ளே நம்மளுடைய ரியாக்ட் ஆப்புக்கான ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அதாவது ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹெட் டேக்குள்ளே ரெண்டு ஜேஎஸ் ஃபைல்கள் இங்கே இருக்கும் ஒன்று கிளைண்ட் இன்னொன்று ஆப் ஜேஎஸ் இந்த ரெண்டு ஃபைலும் தான் நம்மளுடைய ரியாக்ட் ஆப்பை உருவாக்குறதுக்காக பயன்படுது அதுலேயும் இந்த ஆப் ஜேஸ் ஆனது நம்மளுடைய ரியாக்ட் ஆப்புக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல் அதாவது நம்ம அதை இங்கே வச்சுருக்குறோம் ஆப் ஜேஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது எப்போல்லாம் ஒரு மாற்றத்தை அடையுதோ அதாவது இதுக்கு கீழே இருக்கிற எந்த ஃபைல்ஸும் எப்போ மாற்றத்தை அடையுதோ அது தானாகவே இங்கே அதுக்கான அண்மையான கோடு என்னவோ அதை கம்பைல் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து இந்த ஃபைலாக கொடுத்துரும் இதை கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஒரு சர்வரை நம்ம பயன்படுத்தியிருந்தோம் அது உங்களுடைய டெர்மினலில் இன்னுமே ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுதான் வீட் இந்த வீட் ரன் ஆகி தான் உங்களுடைய ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் அதாவது ரியாக்டுக்கான எல்லா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலும் ரன் ஆகி உங்களுக்கு கம்பைல் ஆகி காட்டுது ஆனால் இதை நீங்கள் டெவலப்மெண்ட் டைம் வரைக்கும் தான் பயன்படுத்த முடியும் நீங்கள் ஆப்பெல்லாம் முடிச்சுட்ட பிறகு இந்த வீட் பிளக்கின்னா இன்னுமே நீங்கள் பயன்படுத்தி லைவில் போய் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்லாம் முடிச்சுட்ட பிறகு நம்மளுடைய ரியாக்ட் ஆப்பை மட்டும் பில்டு பண்ணணும் அதாவது லைவ் சர்வரில் அது கொண்டு போய் வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு ஃபைல்ஸை கொண்டு வரணும் இப்போது நம்ம இந்த ரியாக்ட் ஆப்பை பில்டு பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு கமெண்டை ரன் பண்ணணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வீட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்க இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வரை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டெர்மினேட் பேட் ஜாப்னு கேட்கும் எஸ்ன்றதுக்கு ஒய்னு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போது சிஎல்எஸ் கொடுத்து கிளியர் ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டாப் பண்ணிட்ட பிறகு போய் உங்கள் ப்ரௌசரை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னா ரன் ஆகாது எரர் ஒன்று வரும் இது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன்னு இந்த வீடியோட ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த எரர் நம்மளுக்கு வீட் கிட்ட இருந்து வருது வீட்டோடைய ஒரு மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல் காணுங்கிறது தான் இந்த எரர் அது எங்கே இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குதுன்னா நம்மளுடைய லாராவல் ஃப்ரேம்ஒர்க்குள்ள பப்ளிக்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது பில்டுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கணும் அதுக்குள்ளே மேனிஃபெஸ்ட் ஜேசன் ஒரு ஃபைல் இருக்கணும் அது இல்லை அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட அந்த எரரை சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மேனிஃபெஸ்ட் ஜேசன் அப்படின்ற ஒரு ஃபைலும் இந்த பில்டுன்ற ஒரு ஃபோல்டரும் நம்மளுக்கு இருந்திருக்கணும் இல்லையா நம்ம போயிட்டு நம்மளுடைய லாராவல் ஃப்ரேம்ஒர்க்குள்ள இந்த பப்ளிக் ஃபோல்டருக்குள்ளே பார்க்குறோம் அப்படி ஒரு ஃபோல்டரே இல்லை பில்டுன்ற ஃபோல்டரே இல்லை இப்போ நம்ம வேலை என்னென்னா அந்த பில்டு ஃபோல்டரை உருவாக்குறது தான் அதுக்கு தான் இந்த டெர்மினலில் இப்போ கமெண்ட் போட போகிறோம் இப்போது என்பிஎம் ரன் ஸ்பேஸ் பில்டு இந்த கமெண்டை கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பேக்கேட் டாட் ஜேசனில்
ரன் பண்ண உடனே பாருங்கள் பில்டிங் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் வார்த்தைகள் வந்திருக்கு அவ்வளோதான் உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் அதை ஜென்ரேட் பண்ணிச்சு இது எங்கே இருக்கும்னா உங்களுடைய லாராபெலுடைய இந்த டேரக்டரிக்குள்ளே பப்ளிக்குன்னு ஒன்று இருக்கும்ல ஒரு ஃபோல்டர் அதுக்குள்ளே பில்டுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பில்டுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் வேலை செஞ்சு வச்ச அந்த ஆப் அது பில்ட் ஆகி அதுக்கு தேவைப்படுற ஜேஎஸ் மற்றும் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் மட்டும் இருக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த ரெண்டு ஃபைல் மட்டும் தானா நான் வந்து ஏகப்பட்ட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரியாக்ட் ஆப்பை உருவாக்கியிருந்தேன் கிரியேட் எடிட் லிஸ்ட் இந்த மாதிரி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற வரைக்கும் தான் இந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து ஃபைல்ஸை வச்சுருப்பீங்க உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் புரிதலுக்காக ஆனால் அது எல்லாம் கடைசியில் வேலை செய்யணும்னா ஒரே ஒரு ஜேஎஸ் மற்றும் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலே போதும் அதனால தான் பில்டு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஃபைலை தான் நம்மளுடைய இந்த லாராவல் சர்வர் பயன்படுத்தி ரன் பண்ண போகுது இந்த வெல்கம் டாட் பிளே டாட் பிஹெச்பியில் நம்ம இந்த வீடியோவோட ஆரம்பத்தில் வீட்டுன்ற ஒரு டேரக்டரை பயன்படுத்தி அதுக்குள்ளே ரிசோர்ஸஸ் ஜேஎஸ் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைலை இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தோம் இதுதான் நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் தேவைப்பட்டிருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த டேரக்டரி கொடுத்ததால் உங்களுடைய ரிசோர்ஸஸ் ஜேஎஸ் ஃபைலில் போய் அதை தேடாது முதல்ல அது பப்ளிக் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு இங்கே பில்டுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கா அதுக்குள்ளே மேனிஃபெஸ்ட் டாட் ஜேசன் ஒரு ஃபைல் இருக்கான்னு பார்க்கும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் உள்ள ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுத்தீங்கள இங்கே ரிசோர்ஸஸ் ஜேஎஸ் ஆப் ஜேஎஸ்ன்னு அந்த ஒரு ஃபீல்டை அது தேடும் இதுதான் அந்த ஃபீல்டு இந்த ஃபீல்டில் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றதை பார்க்கும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைல் இருக்குது அதாவது ஏதோ ஒரு ஆப் டாட் நம்பர்கள் கொண்ட ஜேஎஸ் ஃபைல் அதுக்கப்புறம் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ன்னு ஒரு ஃபைல் இங்கே ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் இருக்குது இது எல்லாமே அதோடைய எந்த டேரக்டரிக்குள்ளே எங்கே இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றதுக்கான ஒரு தகவல்கள் அது இந்த ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கும் போது மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த ஆர்குமெண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே அனுப்புகிறோம் சரியா அதை வச்சு இங்கே ஜேஎஸ் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலாம் எடுத்துக்கோம் இந்த ஜேஎஸ் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்லாம் இந்த பில்டுக்குள்ளே அசெட்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது பாருங்கள் இப்படி தான் அதுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸை இந்த ஜேசனுக்குள்ளேருந்து எடுத்துக்குது இந்த மேனிஃபெஸ்ட் ஜேசனுக்குள்ளேருந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளுடைய வீட் பிளகின் இங்கே இது பில்டு செய்யப்பட்ட ஃபைலுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃபைலுக்கான ஸ்கிரிப்ட் பார்த்த எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல வச்சிடும் இப்போ நீங்கள் பண்ண இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து லாரவல் டெவலப்மெண்ட் சர்வர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த பில்டும் முடிச்சிட்டீங்க நேராக போயிட்டு ரிஃப்ரெஷ் மட்டும் பண்ணுங்க என்ன நடக்குதுன்னு நீங்களே பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரியாக்ட் ஆப் இப்போது வேலை செய்யுது ஆனால் இந்த தடவை உங்களுடைய உங்களுடைய பில்டுக்கான ஃபைல்ஸ்லேருந்து அது தெரியுது இந்த பில்டுக்கான ஃபைல்ஸ் சரி அது எப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்பெக்ட் எலிமெண்ட் கொடுங்க இங்கே ஹெட் டேக் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது இந்த வீட் டேரக்டிவ் உங்களுக்கு ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலும் ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜேஎஸ் ஃபைலும் இங்கே கொடுத்துருக்கு இந்த ரெண்டு ஃபைலில் தான் நம்மளுடைய ரியாக்ட் ஆப்புக்கான ஃபைலு அது பில்டு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குது அதை எடுத்து கொடுத்துருச்சு இப்போ இது ப்ரொடக்ஷனுக்கான ஒரு ஃபைல்ஸு அதுதான் உங்களுக்கு இந்த அவுட்புட்டை கொடுக்குது லைவ் சர்வரில் கொண்டு போய் போட்டு பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு லாரவல் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே ரியாக்டை எப்படி வேலை செய்ய வைக்கலாங்கிறதுல உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பல எடுத்துக்காட்டுகளை உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு நல்ல ஒரு ஆதரவு கொடுத்தா தான் என்னால் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் இந்த ரியாக்ட் ப்ளஸ் லாராவல் கிரட் எப்படி இருக்குன்றத உங்களுடைய கருத்தில் தெரிவிங்க இந்த வீடியோவோட கமெண்ட்ஸில் அதோட உங்களுக்கு பிடிச்சா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச நிறைய பேருக்கு இதை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த சேனல் ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை அடையும் இதுக்கான பலன் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் இருக்கும் நன்றி இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான கோடை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கிட் அப் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராஜெக்டை பயன்படுத்துறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நான் உங்களுக்கு ரீட்மி ஃபைலில் கொடுத்துருப்பேன்